வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய நம்முடைய நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பாக முட்டை எந்த உணவு வகையை சார்ந்தது முட்டை என்பது சைவமா அசைவமா என்ற தலைப்பிலே இன்றைய நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக பதிலினை அளிப்பதற்காக நம்முடன் முதுநிலை பேராசிரியர் அருள்கி எம் கே தாமோதரன் ஐயா அவர்கள் திண்டுக்கல்லில் இருந்து நம்முடைய ஆலியா இருக்கும் இணைப்பிலே இணைந்திருக்கின்றார்கள் மதிப்பிற்கும் மரியாதை கூடிய ஐயா அவர்கள் நம்முடைய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்திலே துணை தலைவராகவும் ஸ்மார்ட் இயக்குநராகவும் நம்முடைய ஆலியா ஸ்மார்ட் பிரிவிலே தற்போது பதினாறாயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு மேலாக ஐயா அவர்களுடைய பார்வையிலே இன்றைக்கு செயல்பட்டு வேதாத்திரிய கருத்துக்களை பரப்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உலகெங்கிலும் அந்த வகையிலே இருக்கின்றோம் ஐயா முட்டை என்பது சைவமா அசைவமா ஐயா எந்த உணவிலே முட்டை சார்ந்தது ஐயா ஒரு நிமிடம் நான் முன்னுரை எடுத்துக்கலாமா ஐயா நல்லது ஐயா நல்லது நல்லது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஐடி இயக்குநரகத்திற்கும் இடையே மிக சிறப்பாக கோஆர்டினேட் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் வீரப்பன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரலையிலே இணைந்திருக்கின்ற மதிப்பு மிக்க சிந்தனையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சோ ஐயா அவர்கள் முதலுடைய கேள்வியாக முட்டை சைவமா அசைவமா என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இந்த சைவமா அசைவமா என்ற பிரச்சனை எல்லா காலங்களிலும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு கேள்விதான் ஆஹ் பல காலங்களில் பல மகான்களிடம் பல பேர் மக்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு பார்முலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த ஒன்று சைவம் எந்த ஒன்று அசைவம் என்பது நாமளே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஆஹ் இப்போ நம்ம தாவர உணவே சாப்பிடறோம்னு வச்சுக்கங்க கோதுமை அரிசி அதாவது பூமி நீக்கப்படாத போது நெல் பருப்பு வகைகள் இவற்றை எல்லாமே கூட ஆஹ் உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா அதை சாப்பிடலாமா அப்படின்னா நம்ம அதை சாப்பிட்டு கொண்டு தானே இருக்கிறோம் அதுக்கு உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டா எல்லா உயிர் வகைகளும் எப்படி இருக்குதுன்னா பஞ்ச போதங்கள்னால தான் ஆகி வந்திருக்கின்றது சோ அதற்குள்ளும் உயிர் இருக்கிறது எப்படின்னு சொன்னா அதை போட்டா தன் மண்ணில் போட்டு தண்ணி ஊத்தினா முளைக்கும் முளைத்துன்னா அதுக்கு உயிர் வந்துருது பயிராக வளர்ந்துருது இல்லையா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிடறோம் எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொன்னா எந்த இடத்துல உணர்வு வரலையோ அந்த இடத்துல வழி இல்லை வழி அப்புறம் அந்த இடத்துல வருத்தமும் இல்லை உணர்வு வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் ஒரு உடம்புல ஜீவன் உள்ள பின்தொகல் சுழற்சி இருந்தாலும் எந்த இடத்துல அதுக்கு உணர்வு வருகிறதோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் வருத்தம் உண்டாகும் ஓகேயா இப்ப இதுல எப்படின்னு சொன்னா முட்டை அதே மாதிரி பஞ்ச போதங்கள் தானே வந்திருக்குது பரமாய சக்தியில் பஞ்ச மா போதனும் தரமாறி தோன்றும் பிறப்போர் அப்படின்னு சொல்றோம் அவைக்குரல் சோ அப்படித்தானே வந்திருக்கிறது சோ அப்போ அதுல முட்டை சாப்பிடும் போது அதுக்கு உணர்வு வந்துருச்சா அப்படின்னா உணர்வு வரல க கரு இருக்கிறது மஞ்சள் கரு இருக்கிறது வெள்ளைக்கரு இருக்கிறது இது மூன்றும் சேர்ந்து இணைந்து உருவாகும் போது அதுக்கு சூடு கொடுக்கும் போதோ இருபத்தி நாலு நாட்கள் அது இன்குபேட்டர்லயோ அல்லது அதனுடைய தாய்க்கோழியோ அதுக்கு உணர்வு வருகிறது அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு உணர்வு வர்றது இல்லை சோ அப்போ உணர்வு வருவதற்கு முன்னாடி அதை சாப்பிடும் போது அதுக்கு வருத்தம் இல்லை வழி இல்ல அதனால வருத்தம் இல்ல வருத்தம் வந்துச்சுன்னா தான் ஜீவகாந்தத்துல அதனுடைய வருத்த அலை பரவும் அது பாவமாக மாற்றம் பெறும் அதனால முன்னாடி சாப்பிடும் போது அதுக்கு வருத்தம் இல்லை ஆனா அது குஞ்சு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு என்ன ஆகும் வருத்தம் வர ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே ஏன்னா அது அதுக்கு உணர்வு வர ஆரம்பிக்கிறது சோ அதனால சார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி வழி உண்டாகும் ஆனா உடனே அது பூமியிலேயே அதனுடைய வேர் இருக்கிறதுனால அதாவது அதனுடைய அறிவு பூமியிலேயே இருக்கிறதுனால அது எர்த்தாக்கிறது அதனால அதுக்கு வழி இருக்கிறது இல்லை அதனால ஓரறி தாவரங்கள்ல வழி உண்டாகிறது இல்லை சோ அதனால முட்டை எப்பொழுதுமே சைவம்தான் அது முதல்ல சாப்பிடுறதுனால உள்ளி உயிர் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுறதுனால அது சைவம்தான் அதை மகரிஷி அவர்களிடம் சொல்லியிருக்கிறாங்க காஞ்சி பெரியவர் சொல்லியிருக்காங்க பல மகான்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க முட்டை சைவம்தான் அதே மாதிரி எந்த உணவாக இருந்தாலும் அது உயிர் தொகை உயிர் உண்டாகி உணர்வு உண்டாச்சுன்னா அந்த வருத்த அலை எழும் 
அப்படி உண்டாகும் போது போது அது பருத்தல இயலாத போது அது பாவம் இல்லை அதனால அது சைவம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வாழ்க்கை வளம் வாழ்க வளம் ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா சிறப்பான ஒரு பதில் தொடர்ந்து மனிதர்களுக்கு பாவப்பதிவு உள்ளது போல விலங்குகளுக்கு பாவப்பதிவுகள் இருக்குதா ஐயா ஆஹ் இந்த பாவப்பதிவுகள் அப்படின்னு சொல்றதுல எந்த இடத்துல அறநெறி தோன்றுகிறதோ அந்த இடத்துலதான் பாவம் என்றது வர ஆரம்பிக்கிறது எங்க இடத்துல ஐந்து அறிவு வர்ற வரைக்கும் அதுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது என்று தெரியாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா பாவப்பதிவு அங்க தோன்றுவது இல்லை உண்டாகிறது இல்லை இப்போ ஒரு சிங்கமோ ஒரு புளியோ ஒரு மானையோ பிடித்து கொள்ளுகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க மானை பிடித்துக்கிட்டு அது எங்க பிடிக்கு நமக்கு தெரியும் நம்ம பார்க்கிறோம் அது தெரியும் நிறைய நிறைய கழுத்துல தான் பிடிக்காது உயிர் சீக்கிரம் போறதுன்ட்டு அப்படி சா பிடிக்கும் போது இன்னொரு உணவு இன்னொரு விலங்கு என்ன பண்ணுது அதனுடைய பின்பக்கம் உயிரோடு பிடிச்சிட்டாங்க அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு துன்பம் எவ்வளவு பாவம் இருக்கும் இல்லையா அது எவ்வளவு வருத்தப்படும் ஆனா அதுக்கு அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்ல ஏன்னு சொன்னா அது அது பாவம் என்று நினைக்கிறது இல்லை எனக்கு உணவு கொடுக்கறது இதுதான் எனக்கு முன்னாடி போற ரெடிமேட் பொருள் எனக்கு அதுதான் அதனால நான் அப்படியே சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சாப்பிடுறேன் ஏன்னு சொன்னா அது உழைப்பதற்கு தனியா கைகள் இல்லை அதை சேமித்து வைப்பதற்கு இறைவன் தனியா அதுக்கு அறிவை கொடுக்கவில்லை மனிதனுக்கு மாதிரி அதனால அது கிடைக்கிற ரெடிமேட் ஃபுட்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டு வருகிறது அதனால அதுக்கு பாவம் இல்லை எந்த இடத்துல ஆறாம் தருவி தோன்றி இது தவறு இது சரி என்று தோன்றுகிறதோ அறநெறி தோன்றுகிறதோ அங்க மட்டும்தான் பாவம் உண்டாகிறது அப்ப அந்த விளங்கனத்துல இருக்கின்ற வித்து தொடராக வருது இல்லையா அதுல பதிவு இருக்காதா அப்படின்னு சொன்னா பதிவு இருக்கும் இயக்க பதிவுகள் இருக்கும் அதோடைய ஒண்ணு ஒண்ணு கொண்டு சாப்பிடறோம் இல்லையா அதனுடைய இயக்க பதிவு அதுல இருக்கும் அதனாலதான் அந்த இயக்க பதிவு வரும்போது விலங்கின வித்து தொடராக நாம பதிவி பற்றி வந்திருக்கணும் என்று மகர்ஷி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் விலங்கின வித்து தொடராக நம்ம வர்றதுனாலதான் அந்த இயக்க பதிவு இருக்கிறது அந்த இயக்க பதிவு நமக்குள்ள ஆறாவது அறிவு பெற்ற மனிதனாக வந்ததுக்கு பின்னாடி இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது தூண்டும் இயங்குவதற்கு தூண்டும் ஆசையை உண்டாக்கும் அப்பொழுது இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது நாம இயக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னு வச்சுங்க நமக்கு அந்த பதிவு வந்து ஓகேயா சோ இது மாதிரி வரக்கூடியது அதனால ஐந்தறி வரைக்கும் அதுக்கு இயக்க பதிவுகள் தான் இருக்குதே தவிர பாவம் புண்ணியம் என்ற பதிவுகள் இல்லை ஆறாவது அறிவு பெற்றதுக்கு பின்னாடி தான் அதை எல்லாம் நம்ம முடிக்கிற வரைக்கும் மனிதன் மீண்டும் என்ன ஆகணும் திருப்பி நல்லது பண்ணி அறம் பண்ணி தவம் பண்ணி இது எல்லாம் போக்குற வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதனால விலங்கினத்துல பாவ புண்ணியம் என்பது இல்லை வாழ்க்கை வளம் நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா எனக்கு வயது அறுபது ஆகிறது அளவாகத்தான் உணவு எடுத்துக் கொள்கிறேன் இருந்தும் செரிமான பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அதற்கான காரணம் என்னையா கிட்டத்தட்ட வளர்ச்சி பருவத்துல ஆஹ் எல்லாம் எது சாப்பிடுறது எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனா இருபது வயசு அஞ்சு வயசு வந்த உடனே எந்த இடத்துல ஒரே ஒரு புளிப்பு ஏப்ப மறுகிறதோ அப்பதான் வயிறு சொல்லுகிறது இதுக்கு மேல என்னால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கறது வயதாக என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ோடு வயிறு கொள்ளளவு எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கிறது ஆனா டைஜஸ்டன் சிஸ்டம் மட்டும் அதனுடைய வேகத்தை குறைத்து கொண்டே வருகிறது ஏஜிங் ப்ராசஸ்னால அப்போ நிறைய பத்து இட்லி சாப்பிட்டதுனால நாலு இட்லி சாப்பிட முடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது அந்த நாலு இட்லி வயிறு பத்து இட்லி கூட பிடிச்சிடும் ஆனா நாக்கு கேக்கு சாப்பிடும்போது சுவையா இருக்கிறது நாலு இட்லிக்கு மேல ஒன்னு ரெண்டு இட்லி சேர்த்து சாப்பிடலாமான்னு கேட்கும் ஆனா நாலு இட்லிக்கு மேல டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாதனால அது ஏற்றுக்கொள்ளாது அப்போ ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஆகும் போது டைஜஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி உளவு எவ்வளவு டைஜஸ்ட் ஆகுதோ அதுதான் அளவு முடிய தவிர பெரும்பாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறது என்னன்னு சொன்னா கொள்ளளவு எடுத்துக்கிறோம் வயிறு சொல்லுது அல்லது நாக்கும் கேட்குது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்ட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுது இது எல்லாமே ஆஹ் அதிகமாக போறதுக்கு தான் காரணம் உணவு அதிகமா போறதுக்கு அது ஒரு காரணம் செய்யா அப்படின்னு இரவுல செத்து பழ செய்யா அப்படின்னு சொன்னார் அவ்வளவு கஷ்டம் ஆகி போச்சு டைஜஷன் ஆகாதனால அப்போ டைஜஷன் அப்படின்றது எவ்வளவு அளவு முறையோ அது நமக்கு டைஜஷன் எவ்வளவு ஆகுதோ அதுதான் அளவு முறை அது உதாரணமா நீங்க ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்டா பன்னெண்டு மணிக்கு பசிச்சா ஓகே சாமி சொல்ற அளவு முறை ஆனா நாலு இட்லி பன்னெண்டு மணிக்கு பசிக்கல ஒரு மணிக்கு பசிக்குதுன்னா அடுத்த நாள் மூணு இட்லி சாப்பிடணும் மூணு இட்லி சாப்பிட்டு பசிக்கல பன்னெண்டு மணிக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மணிக்கு சாப்பிடணும் அப்ப மூணு வீட்டுலயும் தான் அளவு 
சோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டா சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் பசி எடுக்கிற மாதிரி இருந்து சாப்பிட்டா அது அழகு சோ இந்த அளவை ஒவ்வொரு மனிதன் கண்டுபிடிச்சுன்னா வாழ்க்கை நீண்ட வாழ்க்கையா இருக்குன்னு இது உங்க ஏற்கனவே சாப்பிட்டது உணவு டைஜஷன் ஆயிடுச்சா என்பதை தெரிந்து கொண்டு நீ உண்ண வேண்டும் அக்து ஒரு அக்து உடம்பு பெற்றவன் எழுதி வைக்குமாறுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ உடம்பை நீண்ட காலம் வாழ்வதற்கு பெற்றவன் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன இந்த அளவோடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா நீண்ட காலம் வாழலாம் அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சோ அதனால நீங்க எது அளவுன்னு கண்டுபிடிக்க நீங்க கண்டுபிடிச்சா சரியா இருக்கும் வாழ்க்கை மிக சிறப்பையா மிக சிறப்பையா அடுத்தாக எல்லாம் கடவுள் செயல் என்பது சரியாயா ஒரு வகையில பார்த்தோம்னா ஞானிகள் உணர்ந்தவர்களுக்கு மெய்ப்பொருள் உணர்ந்தவர்களுக்கு எல்லாம் இது சரி அவங்க ஒத்துக்குவாங்க எல்லாம் கடவுள் செயல் தாங்க எல்லாம் இறைவன் தான் இயக்குறான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வகையில உணர்வு இல்லாதவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல இதெல்லாம் என்னுடைய செயல் இதெல்லாம் மனிதனுடைய செயல் அப்படின்ட்டு சொல்வது உண்டு முழுவதுமாக பார்த்தா நமக்கு ஒரு விஷயம் முழுசா பார்க்க முடியறது இல்லை அப்படி இருக்கும்போதுதான் இது எல்லாம் கடவுள் செயல் இல்லை என்று சொல்வதற்காக தோன்றும் இந்த பூமியை எடுத்துக்கிறோம் இந்த பூமி தன்னைத்தானே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு சுற்று சுற்று இருந்ததுன்னா அது நம்ம செயல் ஒண்ணுமே இல்லை அது மாதிரி கோடான கூடிய அண்டங்கள் இந்த உலகத்துல சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது அதுல நம்ம செயல் என்ன இருக்கிறது எதுவுமே கிடையாது எத்தனை அண்டங்கள் எவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷனா சுத்தி கொண்டிருக்கிறது இயக்கங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது நம்ம செயல் எதுவுமே இல்லை மனிதனாக வந்துட்டோம் பிறப்பு பெருசா நம்ம செயல் ஒண்ணும் இல்ல நம்ம நாம நினைச்சிட்டு நாம கேட்டுட்டு நம்ம வரல யாரையும் நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம வரல பிறப்பு நாலு மணி நேரத்துக்கு இருக்க பசி வர்றது முதுமை வர்றது நோய் வர்றது வயோதிக அந்த மரணம் வர்றது இது எல்லாம் நம்ம செயல்ல ஒண்ணு இல்லை எல்லாருக்கும் பிறப்புக்கு இறப்புக்கு இடையில தான் வாழ்க்கை எல்லாரும் இறந்து போயிடுறோம் ஒரு செயல் என்னன்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற வினைப்பதிவை தீர்ப்பதற்காக இறைவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் இப்ப அந்த வினைப்பதிவை போக்குவதற்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம முயற்சி பண்றோம் முயற்சி பண்றதுல பல பல சமயங்கள்ல வெற்றி பெறுகிறோம் பல சமயங்கள்ல வெற்றி பெறாமையும் போயிடுறோம் இந்த வெற்றி பெறும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம செய் முயற்சி எல்லாம் நடக்குது நாம ஒரு பெரிய ஆஹ் பொருள் துறையில வெற்றி பெற்றுட்டேன் நான் ஒரு பெரிய அதிகாரத்துல வெற்றி பெற்றுட்டேன் நான் இன்னொரு துறையில வெற்றி பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இது உன்னுடைய அறிவின் துணை கொண்டு நீ வாழ்வதற்காக இறைவன் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு ஆற்றல் தான் இது வெற்றி பெற்றதில்ல உன்னை இவ்வாறு வர வேண்டும் என்று இயக்கத்தை அவன் கொடுத்து வைக்க வைத்திருக்கிறான் என்பதுதான் உண்மையான காரணம் ஆனாலும் இப்படி வந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்க மெய்ப்புணர் மெய் உணர்வு இல்லாத போது இறை உணர்வு இல்லாத போது இதெல்லாம் என் செயல் என்று அழித்துக் கொள்வார்கள் அப்படி இல்ல ஏற்கனவே எழுதி வைக்கப்பட்ட நாடகத்துல நாம எல்லாம் ஒரு நடிகராக இருக்கிறோம் அப்படின்றதான் மெய்ப்பொருள் உணர்வாளர்களுடைய கருத்து எல்லாம் இறைவனுடைய செயல் தான் நம்முடைய முயற்சி என்பது காசன் செயல் விளைவில வெற்றி பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐயா அதாவது ராகு கேது காந்த அலைகள் நம்முடைய சுத்த சத்து அப்படின்னு சொல்ற ஓஜசோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கு அதாவது ராகு கேது என்பது சூரியன் தன்னை சுற்றி கொண்டு இருக்கிறதுனால வேகமாக சுற்றி கொண்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய மையத்திலே நெருக்கமுற்று கொண்டு இருக்கிறது அந்த பெரும் நெருக்கமானது அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்னாகுது சுற்றாத ஒரு வெளி ஏற்படுத்தப்படுகிறது அந்த வெளி சுத்த வழியாக அந்த அக்கம்லேஷன் ஆகிக்கொண்டு இருக்கிறது அதாவது அணுக்களுடைய சுழற்சி நின்று போகும் போது அங்க ஒரு அக்கம்லேஷன் ஆகி அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது அந்த அழுத்தமானது சூரியனுடைய இரண்டு பக்கங்களிலும் இருந்துட்டு கொண்டு போறதுதான் நம்ம ராகு கேது என்று சொல்கின்றோம் அது என்ன அப்படி சுத்தமாக ஆகி போயிருந்து என்னன்னா அதுக்கு பேர் சுத்த வெளியின்னு சொல்லும் இல்லையா மையத்தில் இருப்பது எது அப்படின்னு சொன்னா சுத்த வெளி அது இந்த பிரபஞ்ச கலத்தை எல்லாம் கடந்து சொத்த வெளியோடு கலப்புறுகிறது அது சுத்த வெளி சரி இந்த சுத்தி கொண்டு வரும்போது சூரிய அப்படி விழும்போது அந்த ராகு கேதனுடைய ஆற்றல் பூமியின் மேல் விழுகிறது இந்த ராகு கேதனுடைய ஆற்றல் பூமியின் மேல அது சுத்த வெளியாக விழும் போது அந்த ஆற்றல் எங்க விழுகும் நம்ம மேல விழுந்துச்சு அல்லது நமக்கு ஈர்ப்பு வரும்போது என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னா 
அதுவும் சுத்த வெளி நம்ம கிட்ட இருக்கிற சுத்த வெளி எது அப்படின்னு சொன்னா ஜீவன் உயிர் அல்ல சுத்த சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சுத்த சக்தி அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னு சொன்னா உயிர் சக்தி அல்ல வெகு நாளத்துல இருந்து ஏற்கப்படுகின்ற சுத்த சக்தி ஓஜஸ் அல்ல சுத்த சக்தி தமிழ் சொல்ல சுத்த சக்தி எதுன்னு சொன்னா உயிர் ஆற்றல் தான் அந்த உயிர் ஆற்றலோடு கலப்படுகிறது அது அரூபம் சுத்த வெளி இது அரூபம் சுத்த சக்தி ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சோ அதுதான் இதோட கலப்படுகிறது அதனால அதுதான் எந்தெந்த பொருள் எதோட வாங்கிக் கொள்ள முடியுமோ அந்த இது அது வாங்கிக் கொள்கிறது அதுக்கு ஒத்த இயல்புடையதாக இருக்கக்கூடியது அதனால ராகுக்கு எது ஆற்றலை நம்முடைய சுத்த சக்தி என்ற ஜீவன் ஜீவ ஆற்றலானது நமக்குள்ளே அது ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது அப்படித்தான் நான் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வாழ்க்க வந்து நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா இந்த ராகு கேது இத பத்தி சொல்லும் போது ஐயா வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்தது என்னன்னா உழைப்பிற்கு தயார் ராகு உழைப்பிற்கு தயார் ராகு பிரச்சனை உனக்கேது பிரச்சனை உனக்கேது உழைப்பிற்கு தயார் ராகு பிரச்சனை உனக்கேது இந்த ராகு கேது பத்தி ஒரு முதல் மெசேஜ் நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி உடற்பயிற்சி செய்யாமல் காயகல்பம் மட்டும் செய்யலாமா ஏன்னா மூணு நிமிஷத்துல அது முடிஞ்சு போயிடுது நிமிடங்கள் செய்யலாம் நிறைய பேரு காய்கல்பம் மட்டும் நம்ம மந்திரத்துல வந்து எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க இல்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க காய்கல்பம் மட்டும்தான் செய்வாங்க எதை செய்யறமோ அதற்கான பலன் கிடைக்கும் காய்கல்பம் செய்தனா உடல்ல இருக்கின்ற நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் டோனப் ஆகும் நரம்புகள் பலம் பெறும் ஓஜ சக்தி மேல வரும் ஓஜ சரிய படனா ஓஜ சக்தி மேல வரும் சோ அது குண்டல் சக்தி மேல உயர்றதுக்கு உதவியாக இருக்கிறது தியானம் பண்றதுக்கு உதவியாக இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு வாங்கி கிடைக்கும் உடற்பயிற்சி பண்ணனா உடல் கம்ப்ளீட்டா முழுவதுமாக நோய் வராமல் பாதுகாக்கப்படும் ரத்தம் வெப்பம் காற்றோட்டம் இது மூன்று சமநிலைக்கு வரும்போது நோய் வராமல் பாதுகாக்கப்படும் சோ எதை செய்யறமோ அதற்கான பலன் நிச்சயமா கிட்டோம் சோ காய்கல்பம் எடுத்தா காய்கல்பம் பண்ணுங்க ஆனால் உடற்பயிற்சியும் சேர்த்து செய்தா அதுல மிகப்பெரிய பலன் இருக்கிறது என்று தெரிஞ்சு கொண்டோம்னா இப்படி கேள்வி வராது எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு செய்வோம் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போய் மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஓகே யா உள்ள போறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் இருக்க அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் போகும்போது என்றா இந்த கஷ்டம் கொஞ்ச நேரம் உடற்பயிற்சி பண்ணியிருந்தா இப்படி எல்லாம் வந்திருக்க வேண்டியது இல்லையே என்று நினைக்க தோணுமா இல்லையா சோ அதனால நல்ல விதமா பண்ணிட்டே வந்த லைஃப் லாங்க பழிரெண்டு அதாவது உடல்ல மேல துரியத்திலிருந்து தலை உச்சியிலிருந்து மேல பனிரெண்டு அங்குலத்திற்கு மேல ஏன் பனிரெண்டு அங்குலம்னா நம்மளுடைய உயிருடைய ஆற்றல் பனிரெண்டு அங்குல அளவுக்கு ஒரு விரிவு இருக்கு யாரோ எக்ஸ்பான்சர் இருக்கும் அந்த விரிவை தாண்டி மேல போய் நிக்கக்கூடியது ஏன்னா இதுக்குள்ள உயிர் இருக்கிறது ஒரு அடிக்குள்ள உயிர் இருக்கிறது நமக்கு முன்னாடி அதற்கு போன அதை தாண்டி போனா என்ன இருக்கிறதுன்னா வெளிதான் இருக்கிறது அதனாலதான் துவாத சாங்க பெருவழி என்று சொன்னாங்க துவாத சாங்க பெருவழியில் ஆஹ் நிலைத்த அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க சோ அந்த துவாத சாங்கம் அங்கம் அப்படின்னா உடல் நர்த்தம் உடல் இருந்து பனிரெண்டு அங்கத்துக்கு மேல இருக்கும் போது நமக்கு துவாத சாங்க சங்க பெருவழி இருக்கிறது அந்த வெளியில மனதை வைத்து நிற்கும் போது நம்ம உடலை விட்டு வெளியே வந்து நிற்கிறோம் அப்பதான் அந்த ஜீவனானது துரியத்தில் இருந்து மேல் நோக்கி துரியாதீதம் போவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது இதனால அப்படி வெளியே வந்து நிக்கப்படுவோம் இந்த ரத்தம் வெப்பம் காற்று இதுக்குள்ளேயே அது அட்டாச்மெண்ட் ஆகியிருக்குது உடல்லயே அட்டாச்மெண்ட் ஆகியிருக்குது பாருங்க இதை கடந்து அந்த உயிர் வந்து வெளியே வந்து மேல போறதுக்கு தயாராகிறதுக்கு தோதாச அந்த பெரு வழி அதே வழிய நாம உள்ள கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்றதான் அது நின்று நின்று பழகணும் அதே வழி நமக்குள்ள உள்ள வரும் ஓகேயா இந்த இது ஒரு நிலை சோ இதுக்கு மேல போகும்போது துரியாதீதம் போகும்போது தோதஸ் அந்தம் பாங்க துவாதஸ் அங்கம்னா அது உடல் துவாதஸ் அந்தம் அப்படின்னு சொன்னா முடிவில்லாதது முடிவானது அந்தம்னா அது கடந்தது அங்க பனிரெண்டை கடந்த முடிவானது எது அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை பனிரெண்டு வீடுகளாக பிரித்திருக்கிறோம் இல்லையா மேச ரிசிம்ப மிதன கடகம் சிம்ம கண்ணி துலாபரிச்சிகம் தனுசு மகர கும்பம் வீணம் என்று 
இந்த பனிரெண்டு முப்பது முப்பது டிகிரி இந்த பனிரெண்டு வீடுகளையும் கடந்து இருக்கக்கூடியது தோதஸ் அந்தம் சோ முடிவான நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ அந்த நிலையில போய் வெட்ட வெளியில அதுவாக வெளிக்குள் வெளி கடந்து என்று சொல்றாங்க பாருங்க சோ இது எல்லாம் கடந்த நிலையில அதுவாக நிலைத்து நிற்கிறது துவதஸ் அந்தம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை அப்ப அது வந்து சுத்த வெளி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஐயா ஆமா சுத்த வெளி சுத்தஸ் அந்தம் என்பது முடிவான சுத்த வெளி சுத்த வெளி நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி சிறப்பான பதில் ஐயா மனதிற்கும் உள்ளத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னையா உள் அம் அப்படின்னா அம் அப்படின்றது மெய்ப்பொருளை குறிக்கக்கூடியது உள்ளே இருக்கின்ற அம் அல்லது உள்ளே இருக்கின்ற மெய்ப்பொருள் உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளுவதெல்லாம் உள்ளே இருப்பது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு சொன்னா உள்ளுவதெல்லாம் தானாகும் அதே தெய்வம் என்றார் வேதியரே என்று பாரதி சொல்றார் பாருங்கள சோ அந்த மெய்ப்பொருள் தான் உள்ளம் என்று சொல்லப்படுகிறது அம் என்ற மெய்ப்பொருளாக இருக்கக்கூடியது உள்ளே இருக்கக்கூடியது ஒவ்வொரு நுண்துகளையும் மையத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லா நுண்துகளையும் மையத்துல அறிவாக நின்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியது சொத்த வழியாக இருக்கக்கூடியது அதுதான் உள் அம் என்று சொல்லப்படுகிறோம் ஓகேயா அந்த உள்ளம் என்பது நமக்குள்ள இருந்து இயங்கும் போது அது தொடர்பு பொருளாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா மனசு அதுல இருந்து வருகின்ற ஒளி அலையானது வெளியே வந்து புலன் வழியாக போய் பொருளோட தொடர்பு கொள்வதற்கு ஒரு பொருளாக அலையாக இருக்கக்கூடியது தான் மனசு என்று சொல்கின்றோம் அறிவாக உள் அம்மாக இருக்கக்கூடியது நிலைப்பொருள் அந்த நிலைப்பொருள நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அது அலையாக மாறி தொடர்பு கொள்ளும் போது அதுக்கு பேர் மனசு அப்படின்னு பேர் ஆஹ் ஆஹ் நமக்கு யோகத்துல மிக முக்கியமான நாடியாக சொல்லப்படுகிறது மூன்று நாடி இடகலை பிங்கலை சிறுமுறை நாடி இடதலை இயங்கும் போது இடது பக்கம் நமக்கு தெரியும் வலது பக்கம் இயங்கும் போது அது சூரிய நாடின்னு சொல்ற வடகலை இடக பிங்கலைன்னு சொல்றோம் சூரிய நாடின்னு சொல்றோம் இந்த பக்கம் சந்திரகலை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டு நாடியும் ஆஹ் சமநிலைக்கு வரும்போது ஆஹ் என்ன இதுன்னா மெதுவாக மையத்தில் இருக்கின்ற நாடி இயங்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த நிலையை தான் நம்ம சுலுமலை நாடி என்று சொல்றோம் சுலுமலை நாடி இயங்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அப்பதான் தவம் செட் ஆகும் இடகளையும் பெண்களையும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு உலகையில தான் மனது போய்கொண்டே இருக்கும் ஏற்கனவே இருக்கின்ற மனம் எத்தனையான பதிவுகளை வைத்திருக்கிறதோ அதை எல்லாம் எடுத்து காட்டிக் கொண்டே இருக்கும் எந்தெந்த வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டி கொண்டே இருக்கும் ஆனா சுலுமலைக்கு வரும்போது மனமானது ஒடுக்கம் வர ஆரம்பிக்கிறது அதன் மூலத்தில் போய் நிலைக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்போ தியானம் செட் ஆகிறதோ அல்லது இறைநிலை தொடர்பு ஏற்படுவதோ சுலுமுறை நாடியில் தான் நடைபெறும் இப்ப சுலுமுறை நாடியில் தான் வந்து நிலைக்க வேண்டும் அப்படி நிலைக்கும் போதுதான் துரிய யோகம் இங்க ஆக்கனை வந்துட்டு மனோன்மணி என்ற துரிய நிலையில மைய நிலைக்கு வர ஆரம்பிக்கிறது ஓகேயா இந்த நிலையில வந்து அதுவாக மாற்றம் பெறுவதற்கு சரியான இடம் சுலுமனை நாடு தான் இப்ப சுலுமனை நாடில் தான் நம்ம பண்ணணும் அதுதான் இறைநிலை இணைப்பு கிடைக்கின்ற இடம் இந்த சுலுமனை நாடி கூட அமைதியாக மனசு இல்லாம இயங்காமல் இருக்கும் போது சுலுமனை இயக்கத்திற்கு வந்துடும் சொல்றோம் சுலுமனையில் வரும்போது இன்னும் அதற்கு மேல ஆஹ் காகபு சென்டர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது வஜ்ர நாடி அப்புறம் சித்திரணி நாடி அப்படின்னு எல்லாம் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள எல்லாம் போகுது அப்படின்ட்டாங்க எல்லாமே அதன் நுணுக்கத்தை நுண்ணியதை நோக்கி போகக்கூடியதுதான் அதிக நேரம் தவம் செய்தா சுலுமனை நாடி சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் ஓபன் ஆகும் அதிக நேரம் தவம் செய்யும் போது அது கூர்ந்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ தியானம் செய்வதற்கு எப்பொழுது சுலுமனை நாடி அமைதி அந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் இரண்டு இடங்களையும் பெண்களையும் சமநிலைக்கு வந்து சுலுமனை நாடிக்கு வந்தா நமக்கு தியானம் செட் ஆகிடும் அதனுடைய அதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய பயனாக இருக்கு வாழ்க்கை நன்றி நன்றி மிக்க நன்றியா அடுத்ததாக வான்காந்தம் எப்படி ஜீவகாந்தமாக மாறுது அதாவது காந்தம் மாற்றம் பெறுகிறது அப்படின்றதுல காந்தம் நிறைய காந்தம் எல்லாம் இல்ல எந்த இடத்துல இயங்குகிறதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி பெயர் வைத்திருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஆற்றிலிருந்து நமக்கு குளத்திலிருந்தோ அல்லது ஏரியிலிருந்தோ வீட்டுக்கு பைப்ல நீர் வருகிறது வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம டேபிள் பிடிக்கும் போது அதுக்கு என்ன பண்றோம் குடிநீர்னு சொல்றோம் அங்கிருந்து வரும்போது ஆற்று நீர் குளத்து நீர் ஏரி நீர் சொல்ற வீட்டுக்குள்ள டேப்ல பிடிச்சா அது குடிநீர் சொல்றோம் அது மாதிரி இந்த காந்தமானது எந்த இடத்துல இருக்கிறது விண்ணினுடைய உரசலால காந்தம் தோன்றுகிறது அப்படி அதுக்கு பேர் விண் காந்தம் 
அதைய வான்ல இயங்குறதுனால அதுக்கு பேரு வான்காந்தம் என்று வைத்திருக்கிறாங்க மகிழ்ச்சி சொல்றது இது அதே மாதிரி கோள்கள்ல முன் துகளால் தான் கோள்கள் ஆயிருக்குது கோள்கள் இயக்கத்தினால காந்தாலை உண்டாகி கொண்டு இருக்கிறது அதுக்கு பேர் கோன் காந்தம் என்று பெயர் கோள்கள் உண்டாகிறதுனால நம்ம உடல்ல உண்டாகும் போது ஜீவன்ல உண்டாகிறதுனால ஜீவ காந்தம் அதுக்கு எங்க இருக்கிற இடம் ஊன்ல இருக்கிறது அதனால அதுக்கு ஊன் காந்தம் என்று பெயர் இப்படி எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காந்தத்திற்கு பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சோ இந்த காந்தமானது அங்கிருந்து உள்ள வரும்போது தானே எந்த இடத்துல பாடியில வேக்கன்சி உண்டாகுதோ இருப்பினுடைய நெருக்கு இயங்குறத காந்தமானது அப்ப உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறது சப்போஸ் தியானம் பண்ணும் போது ஆஹ் ஜீவகாந்த பெருக்க பயிற்சி பண்ணும் போது இப்படி எல்லாம் பண்ணும் போது என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய மனதனுடைய அலைவேகம் குறைய 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 என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னா நுண்ணிய நிலைக்கு போகும்போது காந்தமானது நெருங்கி இயங்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப பாடியில வேக்கன்சி உண்டாகும் வெளியில வேக்கன்சி உண்டாகும் வேக்கன்சி உண்டாகும் போது என்னாகும்னா இந்த வான்காந்தமானது வெளியில இருக்கிறது தானே உள்ளி உடையாக்கும் ஓகேயா அப்ப உள்ள வரும்போது அது ஜீவகாந்தமாக மாற்றம் பெறுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது மாதிரிதான் காந்தமானது எந்த இடத்துல தேவை இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல காந்தமானது அங்கே நிரப்பி கொள்கிறது அப்படி என்று மாற்றம் பெற்று நமக்குள்ள வந்து கொடுக்கிறது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் காந்தம் இல்ல ஒரே காந்தம் தான் எங்க இருந்தாலும் அது உண்டாகுது என்னன்னா நுண்டுடைய உரசலால உண்டாகக்கூடியதாக நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்த மறுபிறப்பு இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா ஐயா அடுத்த பிறவி வருது அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களா இது அடிக்கடி நம்ம கேட்டுக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் மறுபிறப்பு பிறப்பு அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தா நிச்சயமா அதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பரமான வார்த்தை இறப்பு என்று இருக்கிறது இறப்பு என்று ஒண்ணு இருந்தா மீண்டும் அதுக்கு ஒரு வார்த்தை என்னன்னா பிறப்பு என்று வந்து விடுகிறது ஓகேயா இறந்தா மீண்டும் மறுபிறப்பு எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஜீவன் எப்பொழுது உடலை எடுத்துக்கொண்டு வந்ததோ அது தொடர்ந்து தன்னுடைய ஆன்மாவை தூய்மை செய்து கொண்டு மொழியை நிறைவேறுகின்ற வரைக்கும் இந்த பிறவியானது பிறவி கடல் என்பது தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அதனால பிறவி பெருங்கடல் என்று சொன்னார்கள் தூங்குவது போலும் ஆஹ் மரணம் தூங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்று சொன்னார் இல்லையா தூங்குவது போலும் சாக்காடு தூங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு எளிதாக இது தூங்கி எந்திரிக்கிற மாதிரி இது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்றதான் பெரியவர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் இது என்னமோ அனுபவப்பட்டு சொல்றதுக்கு யாரும் இல்ல ஏன்னா அந்த அனுபவத்தை ஜீவன் உடல விட்டு வெளியே போகும்போது அனுபவத்தை பெற்றிருப்பது இல்லை நம்ம இறக்கிறது அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனசு நின்று போயிருது மனசு நின்னதுக்கு முன்னாடிதான் இறப்பு ஏற்படுகிறது அதனால மனமானது நமக்கு அனுபவத்தை எடுத்து போக முடியல அதே மாதிரி பிறப்பதற்கு முன்னாடி மனசு இயக்கிறது இல்லை பிறந்து வந்து அனுபவமாக இருப்பது இல்லை இந்த பிறப்பு இறப்பு ரெண்டுமே இருட்டறையில் நடைபெறுவதுனால இப்படி இருக்கிறது என்று ஆதாரமாக அணிவிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனா உடர்ந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க பிறப்பு என்று இறப்பு என்பது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே வருகிறது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு வாழ்க நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா அடுத்த இறந்தவர்கள் வீட்டிற்கு சென்று வந்தால் ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் பேட் வைப்ரேஷன் பாதிக்குது இதற்கு என்ன தீர்வு ஐயா இல்ல இல்ல ஒய்ஃபை சரியா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இறந்தவர்கள் வீட்டுக்கு நம்ம போற மாதிரி சில நேரம் ஏற்படுது அப்ப போயிட்டு வரும்போது ஒரு பேடு வைப்ரேட்டர் ஒரு நெகட்டிவ் வைப்ரேட்டர் நம்மளையும் ஒரு அட்டாக் பண்ணுது அதுல இருந்து வெளிவர்றதுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு ஒரு கேள்விக்கு சைக்காலஜிக்கலா வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு எப்படி இருக்கிறது உடலும் உயிரும் சேர்ந்து இருக்கிறது இறந்தவர்களுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அவருக்கு உடலை விட்டு உயிர் வெளியே வந்துருச்சு இது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்துல பிறந்த எல்லாருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நடக்கமா இல்லையா உடலை விட்டு உயிர் வெளியே வந்துருச்சு அது ஒண்ணுமே செய்யாது உயிர் எப்படி வெளியே வந்த உயிர் நமக்கு துன்பத்தை அழிக்குமானா அது துன்பத்தை அழிக்க ஆனா என்ன பண்றான் ஏற்கனவே படிச்சு வச்சிருக்கிறோமா அந்த 
அஹ் இறந்த அழுகிய உடல் அஹ் இதெல்லாம் நமக்கு ஜீவகாந்த சிதைவு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு படிக்க வச்சிருக்கிறோமா அதனால என்ன ஆகுதுன்னா மனசு என்ன பண்ணுது ஐயோ ஜீவகாந்த சிதைவு ஏற்பட்டு போச்சு அப்படின்னு நினைக்க வைக்குது அவ்வளவுதான் உண்மையில ஆக்சுவலா இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் எல்லாரும் கொஞ்சம் சோகத்துல வர்றாங்க இறந்துட்டாங்கன்ற எல்லாருக்கும் மனதுல சோகம் இருக்கும் இல்லையா வருத்தம் இருக்கும் இல்லையா இந்த வருத்தத்துல அலையில் இருக்குது வருத்த அலை இருக்கிறது அதுல போய் நாம இருக்கும்போது என்ன ஆகுது நம்ம மனமும் அது வருந்துகிறது வாழ்க்கை என்பது இவ்வளவுதானா என்று நினைக்கிறது அதனால ஒரு சோகம் ஏற்படுகிறது வருத்தம் உண்டாகிறது இந்த வருத்தத்தை சுமந்துக்கிறோம் இந்த வருத்தம் என்ன ஆகுதோ அவ எனக்கு ஒரு வருத்தத்தினால வருகின்ற ஒரு இழப்புனால நமக்கு ஒரு பேட் வைப்ரேஷனாலதான் ஒரு இழப்பு வந்துருச்சோ உடல்ல இருந்து பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டு போச்சோ அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்து நினைக்கிறோம் ஆனா அப்படி கிடையாது எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நாம போனால நமக்கும் அதையே தான் நடக்கும் ஓகேயா இப்ப நாம எல்லாம் பேட் வைப்ரேஷன் ஆகி போட்டுருமா நம்ம வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இல்லை சோ நமக்கு ஆக்சுவலா எல்லா நம்ம அங்க இருக்கின்ற மனதனுடைய சோகமானது நமக்கு பற்றி கொள்வதனால மனம் சோகமாக இருக்கிறது அது மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாரும் வந்த உடனே நீங்க குளிச்சுட்டா நீங்க சரியா போயிடும் அப்படின்னு குளிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க உண்மையில என்ன சொல்லணும்னா நம்ம ஆஹ் அங்க போகும்போது நம்ம சாந்தி யோகத்துல அல்லது மூலாதாரத்துல நினைவு வச்சுட்டு போனோம்னா இழப்பு நமக்கு ஏற்படாது அப்படி எந்த இடத்துல சோகமான இடத்துல இருந்தா கூட இழப்பு நமக்கு ஏற்படாது அதனால நமக்கு அதனால ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டு விடும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இழப்பு ஏற்படாது நீங்க மூலாதாரத்துல வச்சுட்டு போங்க அவ்வளவுதான் சோ அந்த சோகம் இருக்கதான் சரி எங்க இருந்து இழப்பு விட்டு போனாலும் எல்லாருக்குள்ள ஒரு வருத்தாலே இருக்கிறது நம்ம தோச்சிக்கொள்ளும் திருப்பி கொஞ்ச நேரத்துல அது சரியா போயிடும் அவ்வளவுதான் சோ அதனால அதை பத்தி நம்ம தவறாக நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாழ்க்கை வந்து நன்றி ஐயா நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா தற்பொழுது நம்முடைய இந்திய பூமி உலகிற்கே ஆன்மீக பூமியாக திகழ்ந்து வருகின்றது வேத வியாசர் முதல் வேதாத்ரி மகர்ஷி வரை பல்வேறு மகான்கள் தோன்றி பல்வேறு தத்துவங்களை நமக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள் அப்ப நல்ல தத்துவங்கள் இவ்வளவு இருந்தும் வழிகாட்டிகள் இருந்தும் இந்தியா உலகில் தலைமை வகி வகிக்காததற்கு காரணம் என்ன ஐயா தலைமை வகிக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிக்கலான விஷயமா இருக்கு இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் தலைமை வகித்தவன் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரும் பிடிச்சு பிச்சு எடுத்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ வழிகாட்டி கொண்டு இருக்கலாம் ஓகே தலைமை அப்படின்னு சொன்னா பின்னாடி எல்லாரும் அடங்கி இருக்க வேண்டும் நான் மட்டும் முன்னாடி இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வாய் போயிடும் அப்படி இல்ல அஹ் அறிவில வழிகாட்டியாக முன்மாதிரியாக இருக்கலாம் அப்படின்றது இதுக்கு அப்படி இருக்காதற்கு என்ன காரணம் நல்ல தத்துவங்கள் இருக்கிறது நல்ல அறிவு படைத்த அறிஞர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் மக்களில பெரும்பாலோர்கள் அறிவுல உயராமல் இருக்கிறார்கள் நம்ம நாட்டில் அறிவுல கல்வியில உயராம இருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல பொருள்துறையில உயராமல் இருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு விஷயம் வேண்டும் மக்கள் பொருள்துறையில் உயரணும் பொருள் இல்லாம அறிவையும் பெருக்க முடியாது நல்ல கல்வி கொடுக்க முடியாது குழந்தைகளுக்கு அறிவில உயரணும் இப்படி ரெண்டுலயும் உயர்ந்தாங்கன்னா தான் நல்ல தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் நல்ல அறிவுடைய சுயநலம் இல்லாத லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாம சரியாக இருக்கிற தலைவர் தேர்ந்தெடுத்தா நிச்சயமா அவர் நாட்டை நல்ல வழிக்கு கொண்டு போவார் சோ இந்த அளவுக்கு இப்பொழுது இந்திய நாட்டுல நல்ல தலைமைகளும் அமைந்திருக்கிறது ஆனால் மக்கள் பொருள்துறை வறுமையில் இருந்து முழுதும விடுபட முயற்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது முன்னையோடு இப்பொழுது நல்ல மேன்மை அடைந்திருக்கிறோம் நம்ம இந்திய மக்கள் இன்னும் நம்ம மேல வரணும் அதே மாதிரி அறிவு வறுமையிலிருந்து நிறைய மேன்மை பெற வேண்டும் அதற்கான முயற்சியை அரசுகள் எடுத்து வருகிறது அறிவு வறுமையிலிருந்து நம்ம மேல வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்குள்ளேயே என்ன பண்றோம்னா நாம நம்மை காத்து கொள்ள வலிமை வேணும் இன்னைக்கு உலக நாடுகள் என்று வரும்போது நம்ம காத்து கொள்கின்ற தனிமையில நம்ம காத்து கொள்கின்ற வலிமை வேணும் ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா பிடிச்சி என் பக்கம் சேரன்னு கழுத்து நிற்கிறோம் இன்னொருக்கு ரசிய என் பக்கத்துல ஏறுன்னு கழுத்து நிற்கிறோம் அவங்க எல்லாம் வளர்ந்த நாடுகள் நாம் அந்த அளவுக்கு வளரல ஒரு நாடு வளர்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா பொருள்துறையில ஒரு சாங்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா முழுமையாக அவர்கள் பொருள்துறையில அஹ் தண்ணீரை பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை கைகள் ஏந்தாமல் வாழக்கூடிய நிலைக்கு இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி மற்றவன் அடிக்க வந்தானா அவன் எதிர்த்து நிற்கிற துணி வேண்டும் அதற்கு ஆயுத ராணுவ படம் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு இருந்தாதான் இன்று தற்பய தற்கால சூழ்நிலையில நாம தலைமையேற்று நடக்கிற அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் கூட நம்ம யாரும் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு தன்னறிவோடு 
ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கை இந்த நாடு இருக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா கஷ்டம் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் பிடிக்க நம்ம அதுக்குள்ள வளர்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதற்குள்ள பல இது மாதிரி உக்ரைன் போர் இது மாதிரி வரும்போதெல்லாம் மிகப்பெரிய சிக்கல் நெருக்கடிகள் எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்காது இன்னைக்கு நல்ல தலைவர்கள் இல்லாதனால சிலோன் எப்படி இருக்குது பாருங்க ஓகே மக்கள் நிறைய பொருளை எல்லாம் அவங்க மக்களுடைய பொருளை எல்லாம் சுரண்டிக்கிறதுனால மக்கள் வறுமையில் வாடிக்கொண்டு இப்போ மிகப்பெரிய சிக்கலாக இருக்கிறது இதே மாதிரி வருவதற்கு நல்ல தலைவர்கள் வேண்டும் தலைவர்கள் வேண்டும்னு சொன்னா அடிப்படையா மகரிசி சொன்ன ஒரே ஒரு கருத்து தான் அது மக்கள் அறிவு வறுமை மூணுனாத்தான் முடியும் வாழ தெரியாத பலர் வாழும் நாட்டில் ஆள தெரியாத ஒரு ஆட்சியே நடைபெறும் சொன்னார் பாருங்க சோ நாம் சரியான தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த நாடு மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம தான் தயாராக வாழ்க்கை வர முடியும் நிறைவாக ஒரு கேள்வியா சுகாசனத்தில் அமர்ந்துதான் தவம் செய்ய வேண்டுமா ஏன்னா நிறைய பேர் மன்றத்துக்கு வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப சுகாசனம் அப்படிங்கறதே கொஞ்சம் டிபிகல்டா இருக்குது இன்னைக்கு அடிப்படையான விஷயம் ஏன் உட்கார்ந்து தவம் பண்றோம் உட்கார்ந்து தவம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொன்னோம்னா ஆஹ் நம்ம கால்களை கீழ் இறக்கி நீட்டி வைத்திருக்கும் போதோ நடக்கும் போதோ அதிகமான வெப்ப ரத்த ஓட்டமானது புவியல் குளிர்ச்சியால கால்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது நடக்கும் போது கால்களுக்கு வலு வேணும் ரத்த ஓட்டம் வேணும் அப்படி கீழே இருக்கிறது சரிதான் ஆனா படிக்கும் போதோ தியானிக்கும் போதோ ஆஹ் மற்ற சமயங்கள்லயோ அலுவலகத்தில் பணியில் இருக்கும் போதோ கால்களை நீட்டி வச்சிருந்தா கால்களுக்கு அதிகமான ரத்த ஓட்டம் போகிறது கால்களுக்கு மேல இருக்கிற டயபிட்டிஸ் சிஸ்டம் ஹார்ட் லங்ஸ் அதுக்கு மேல மூளை இதுக்கெல்லாம் ரத்த ஓட்டம் குறையும் சோ அதனாலதான் கால்களை மடித்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் தியானம் செய்யும் போது இந்த சக்தி எல்லாம் மேல வரணும் சோ கால்களை மடித்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதனால கால்களை மடித்து வைத்து சுகாசனத்திலேயோ வேறு ஆசனத்திலேயோ அமர்ந்துதான் அப்படி செய்யணும் அப்படி உட்கார்ந்துதான் சாப்பிடணும் சோ கீழே போற சக்தி எல்லாம் மேல கொண்டு வரணும் காய்கறி கூட ஏன் வஜ்ராசனம் போட்டு ஓஜஸ் போடணும் அது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மேல கொண்டு வர்றதுக்காகத்தான் சோ இது மாதிரி இருக்கும் போதெல்லாம் சோ கால்களை மடித்து வைத்து பண்ணும் போதுதான் இந்த ஆற்றல் முழுமதியாக அறிவுக்கு வந்து சேரும் மேல மூளைக்கு வந்து சேரும் அறிவு சிறப்பு அடையும் சோ அதனாலதான் தியானம் அவசியம் உட்கார் அமர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும் நமக்கு பழக்கமே இல்லை எங்க இதுல உட்கார்ந்தாலும் சரி அலுவலகம் இருந்தாலும் சரி அல்லது டைனிங்கா இருந்தாலும் சரி வேற எங்க இருந்தாலும் சரி கீழே உட்கார்ந்து பழக்கம் குறைந்து கொண்டே வர்றதுனால நமக்கு அந்த நிறைய பேருக்கு உட்கார்ந்து நம்ம நேரம் டிராவல் பண்ற மாதிரி காலையில நீங்குது சோ அதிகமான கீழல சக்திகளும் போறதுனாலதான் சோ அதனால எப்பொழுதுமே அதிக நேரம் மடித்து காலை வைப்புதான் உடல் நலத்துக்கு தியானத்திற்கும் நன்மை வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வாழ்க்கை வாழ நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஐயா தொடர்ந்து அன்பர்கள் நிறைய பேர் கைகளை உயர்த்தி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் தங்களுடைய இந்த விஞ்ஞான பூர்வமான மெய்ஞான விளக்கங்கள் பதில்கள் தேவையா அந்த வகையில அன்பர்களை நம்முடைய கேள்விகளுக்கு அழைக்கலாம் ஐயா முதலாவதாக சுகுமாரன் எஸ் அன்மியூட் செய்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளை ஐயாவிடம் கேட்கலாம் வருகிறது <laughs> <laughs> ரெண்டு தனித்தனியாக தெய்வத்துக்கு சொல்லும் போது அங்க தெய்வ நீதி உணர்ந்து வாழணும் அதுவே இண்டிவிஜுவல் மனிதனுக்கு சொல்லும் போது காசன் டப்பைக்கு உணர்ந்து வாழணும் வாழ்க்கை வந்து நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா தொடர்ந்து தமிழ் செல்வி அம்மா அன்பு செய்து கொண்டு உங்களுடைய கேள்வியில ஐயாட்ட கேளுங்கம்மா தமிழ் செல்வி அம்மா 
பூவிருந்தவள்ளி இதுக்கு போயிருந்த மெட்ராஸ்ல இருந்த பூ மார்க்கெட்டுக்கு அங்க எக்கச்சக்கமா பூக்களை கொட்டி வச்சிருந்தாங்க இத்தனை பூக்களையும் கோர்த்து அப்படி கொண்டு போய் விலை கொடுத்து வாங்கி போட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் அவ்வளவுதான் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அது காய்ந்து விடும் வீணா போயிரும் இந்த பூவுக்கு இப்படி உற்பத்தி செய்கிறது தண்ணீர் இது எல்லாம் நல்ல விதமாக தானியங்களை உற்பத்தி செய்திருந்தா சமுதாயத்திற்கு எத்தனையோ ஜீவன்களுக்கு உணவாக வந்திருக்கும் இப்படி வீணாக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு பறிக்கிறதுனால எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பறிக்கிறதுனால நீங்க பூ பூவை பறிச்சாலும் சரி அல்லது கதிர் சோளத்தை வெட்டினாலும் சரி கத்திரிக்காய் எடுத்தாலும் சரி அது உடனே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிரும் அதுக்கு வழி கிடையாது உபயோகத்தை வைத்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தவிர நல்லதுக்கு உபயோகித்தா பசி நீர்க்கலாம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு கேள்விங்க இந்த முளைக்கட்டின தானியத்துல வந்து உயிர் வந்துருது இல்லைங்களா அது சாப்பிட்டா தப்பு இல்லைங்களா தப்பு இல்ல தப்பு இல்ல வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை பௌர்ணமி அன்னைக்கு பூண்டு வெங்காயம் இஞ்சி சேர்க்க மாட்டாங்க நம்மளையும் சேர்க்க கூடாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கல அதுக்கு என்னையா காரணம் வாழ்க வளம் அவங்க வீட்டிலயே கேட்டு வந்திருக்கோம் இந்த பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே தமோ குணத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அதனால பூண்டு வெங்காயம் ஈவன் பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்புல கூட பூண்டு வெங்காயத்தை அவர்கள் எடுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் உணவு முறையில இது ஒரு தம குணத்தை ஏற்படுத்துகிறது உணர்ச்சிகளை அதிகப்படுத்துகிறது சோ அதனால பிரம்மச்சாரியம் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அமாவாசை காலங்கள்ல என்னன்னு சொன்னா ஆஹ் பூமியினுடைய ஈர்ப்பு ஊசி அதிகமாக இருக்கும் அப்ப ஈர்ப்பு ஊசி அதிகமாக இருக்கும்போது விந்து சக்தி ஊக்கம் அடையும் அந்த நேரத்துல மீண்டும் இது மாதிரி உணவு எடுத்துட்டா அது ஊக்கம் பூரிப்பு அடைந்து வெளியேற்ற வேகம் அதிகரிக்கும் அதனால அந்த காலங்கள்ல அதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படின்னு அவங்க வச்சிருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்காலேந்து பேசுறேன் இயற்கை உணர்வு உணவு இயற்கை பழங்கள் இதை பற்றி சொல்லுங்க இப்போது இங்க உங்களுக்கு தெரியும் தான் இங்க கேஸ் கரண்ட் எல்லாம் பிரச்சனை அதுக்கு பத்து பேர் பிரயோசனம் ஆயிருக்கும் இயற்கை உணவு இயற்கை பழங்கள் அதைய பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க இயற்கையில் கிடைக்கிறது எல்லாமே சிறப்பு தான் இயற்கை உணவுகள் ஆஹ் இயற்கை உணவு அப்படின்னு சொல்றது நம்ம அதிகமாக எண்ணெய் சேர்க்காம வேவிக்காம அப்படி சாப்பிடுறதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது பழங்களை எடுத்துக்கிறது எல்லாமே உடலுக்கு நன்மை வைக்கக்கூடியதுதான் ஆனா எப்பொழுதுமே ஒருத்தர் இயற்கை உணவையே முழு நேரமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஏன் ஒருவேளை இயற்கை உணவை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்க முழுசா இயற்கை உணவு எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க பல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் நீங்க எப்படி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பல பத்தாயிரம் ஆண்டுகள்ல இருக்கோம் நம்ம வெந்த உணவு எடுத்து பழகி அப்படியே பழக்கப்பட்ட வந்த பின்னாடி உடல்ல நீங்க பழக்கப்படாத உணவை முழுசா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய டைஜஸ்டி இது குறைஞ்சு கொண்டே இருக்கும் அது ஏற்றுக்கொள்ளாமை வந்து போயிருக்கும் ஓகேயா சோ அதனால மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க அளவோடு எடுத்துக்கொள்ளலாம் 
சின்ன வயதுல எதுவுமே எளிதாக இருக்கும் ஆனா ஏஜிங் தகுந்த மாதிரி ஏஜிங் ஆகும் போது எல்லா உணவும் அப்படி டைஜஷன் ஆகாது ஈஸியா ஆகாது அதனால நீங்க அளவோடு எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒன்றும்னா அளவு மாறாம முறை மீறாம முரண்படாமல் இருக்கணும் சோ பல உணவுகள் ஒரு வேலையை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்ற வேலையில நீங்க ஏற்கனவே எந்த உணவு எடுத்துக்கொண்டு வந்தா நீங்க அப்படித்தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதுதான் உணவு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் வாழ்க்கை வரும் வாழ்க வளமுடன் இன்னொரு கேள்வி ஐயா இந்த இறந்த பின் இந்த பிதிர் கர்மங்கள் அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அவர்களுக்கு அந்த பூசை இதெல்லாம் கழிச்சு அந்த ரெட்டி அந்த அது அந்த பிதிர் கர்மங்கள் அந்த தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடம் பூ அந்த மாலையம் கொடுப்பது அது எல்லாம் தேவைதானா அது அதை பத்தி இறந்த பெண் பூஜை எல்லாம் செய்யறது அல்லது இறந்த பின்னாடி திதி கொடுக்கறத பத்தி நீங்க கேட்கறீங்க இல்லையா இது பெரும்பாலும் ஆஹ் இறந்தது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க யாரு அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய உயிர் தொடர்ச்சி இருக்கிறவர்கள் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் தான் தாத்தா பாட்டியோ அல்லது அதுக்கு பின்னாடி தாய் தந்தையோ அவர்களோ இப்படி எல்லாம் நம்முடைய உயிர் தொடர்ச்சிக்கு நமக்கு வழிகாட்டியாக முன்னாடி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த உயிர்களை நம்ம வணங்கி கொண்டு வருவது என்பது நம்ம உயிருக்கு இன்னும் ஊக்கம் கொடுக்கும் நம்ம உயிருக்கு வழிகாட்டியாக அமையும் ஓகே அது எங்கேயாவது வான்காந்தத்துல தான் இருந்து கொண்டிருக்கும் அல்லது பிறவி எடுக்கிற வரைக்கும் அப்படி இருந்தாலும் சோ அது நம்ம ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடியது அதனாலதான் திதி கொடுக்கறது அந்த நாட்களிலே அவர்கள் வணங்குவது என்றெல்லாம் பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் குலதெய்வ வழிபாடு என்று வைத்திருக்கிறார்கள் குலதெய்வம் என்பது தன்னுடைய முன்னோர்களை வழங்குதல் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் இது நம்ம வாழ்க்கையில வாழும் போது பெரியவர்களை வணங்குறோம் தாய் தந்தையும் மற்றவர்களையும் வணங்குறோம் அவர்கள் இருக்கும் போது அவர்கள் இல்லாத போது வான்காந்தத்துல இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவர்களை வணங்குவதுல தவறு ஒன்றும் இல்லையே இப்ப எத்தனையுமே குரு மகான்களையும் பெரியவர்களை எல்லாம் வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா அவர் இல்லை உருவம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அதே மாதிரி தான் அவர்களை வணங்குவது சிறப்பு வணங்காமல் இருந்தா அவங்கவுங்களுக்கு அது அவருடைய விருப்பம் ஓகேயா அறிந்தவர்கள் வணங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் மற்றவர்கள் பேர் அவர்கள் வணங்குவது இல்லை சோ அவரவர்கள் விருப்பம் ஆனா வணங்குவது என்பது சிறப்பு முதியவர்கள் முன்னோர்களை வணங்கி வருவது என்பது சிறப்பு தான் அந்த நேரங்களில் அவர்களுக்கு நினைவு கொண்டு அந்த நாட்களிலே அவர்கள் வணங்குவது நமக்கு ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெரும்பாலும் தாயை வணங்கக்கூடிய பழக்கம் எல்லா தலைவர்களுக்கும் இருக்கிறது தாயை வணங்குறது தந்தை வணங்குறதுல எல்லா தலைவர்களும் பெரிய தலைவர்களை பார்த்த கூட நம்ம வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்கள் சோ அப்படி இருக்கலாம் தவறு கிடையாது வாழ்க்கை வரலாம் குழந்தை பெறுவதற்குரிய உணவு வகைகளை கூற முடியுமா ஐயா குழந்தை குழந்தை பெற பேரின்மை தானே இப்போ பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு குழந்தை பேரின்மை சரி 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 ஆஹ் குழந்தை பேரின்மைக்கு பெரும்பாலும் இன்னைக்கு இருக்கின்ற உணவு வகையில பெரும்பாலும் உரம் கெமிக்கல்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் அதிகமாக உபயோகிக்கிறதாலையும் ஆஹ் பல உணவுகள்ல கண்டாமினேஷன் நிறைய இருக்கிறதுனாலையும் குழந்தை பேரின்மை வருவதற்காக அந்த செல்களையே அது சிதைய செய்து விடுகிறது ஓகேயா சோ அதனாலதான் பெரும்பாலும் குழந்தை பேரின்மை இந்த காலங்கள்ல மிக மிக அதிகமாக கொண்டே வருகிறது இருக்கிறது காரணம் ஆஹ் இந்த உணவு வகைகள்ல முன்னாடி இருந்த மாதிரி இயற்கையான உணவு வகைகள் இல்லை இரண்டாவது பழைய பெரிய கம்பெனிகளிலும் சரி அது மாதிரி உணவுகள் தான் எப்படியாவது அந்த தன்னுடைய உணவை விற்க வேண்டும் என்பதற்காக புதிய புதிய உணவுகளிலும் கண்டுபிடித்து அதுல கெமிக்கல்ல சேர்த்து கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு வைத்து உணவிலும் சரி எண்ணெயிலும் சரி மற்ற எல்லா பொருள்களையும் பெரிய இந்த கண்டாமினேஷன் அதிகமாக வர்றதா அதனால இப்ப எல்லாம் நிறைய மக்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு எண்ணெய் என்ன செக்கெண்ணைக்கு மாறிட்டாங்க இயற்கையா இயற்கையா காய்கறிகளை உற்பத்திக்கு நிறைய பேர் மாறிட்டாங்க அதுக்கு விலையும் அதிகமா கிடைக்கிறது அதே மாதிரி பால் பசும்பால்ல இருந்து எப்படி பால் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது அந்த அதுக்கும் மாறிட்டாங்க நாட்டு மாட்டு பால் இப்படி சோ இது மாதிரி பழைய மெத்தட்ல இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனை இல்லை புதிய மெத்தட்ல வரும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது கெமிக்கல்ஸ் கண்டாமினேஷன் ஆகிறதுனால அதனால இது இயற்கை உணவு நம்ம அளவோடு இப்படி இதெல்லாம் சேராம எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம உடல் நல்லா இருக்கும் பிளஸ் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு நல்ல உணவோட நல்ல உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் செய்து கொண்டே வந்தோம்னா காய்கல்ப பயிற்சி இதெல்லாம் செய்து கொண்டே வந்தோம்னா நம்ம ஆரோக்கியத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் நல்ல விதமான கருவுலே திருமுடையார் குழந்தை உண்டாது வாழ்க்கை உதாரணத்துக்கு வெண்டிக்காய் போஞ்சி அப்படி பீட்ரூட் அப்படியான விசேட உணவுகள் ஏதாவது இருக்கின்றத ஊக்குவிக்கிறது குழந்தை பேருக்கு விசேட உணவுகள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டாங்க 
குழந்தை பேருக்கு விசேட உணவுகள்ல நீங்க அந்த அந்த மருத்துவருக்கு எழுங்க விசேட உணவு பேர் உண்டாகிறதுக்கு விசேட உணவு இருக்கிறதா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியல அது நீங்க அந்த மருத்துவருக்கு எழுங்க உடல் கூறு சரியா இருந்தாதான் சரியா இருக்கும் ஒரு உணவுல உடனே மாற்றம் பெற முடியாது உடற்கூறு சரியா வைத்துக் கொண்டாதான் குழந்தை பேருக்கு சரியா இருக்கும் நிறைய சித்த மருத்துவத்துல நிறைய மருந்து உணவு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதை நீங்க கேள்விய வாழ்வோம் நல்லதையா மிக்க நன்றி நன்றி விக்னேஸ்வரன் ஐயா மிக்க நன்றி தொடர்ந்து துரைசாமி ஐயா உங்களுடைய கேள்வியில கேட்கலாம் ஐயா அட்மிட் செய்து உண்டு ஐயா கிட்ட கேளுங்க வீரப்பன் ஐயா வணக்கம் தாமரன் ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா என்னுடைய கேள்வி வந்து நம்ம பூமியினுடைய எடையை பற்றி ஐயா இப்போ நம்ம வந்து மக்கள் தொகை அதிகாயிட்டே இருக்கு மற்ற உயிரினங்கள் உற்பத்தியும் அதிகாயிட்டு இருக்கு தாவர இனங்களும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு நீர்மட்டமும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் பூமியினுடைய இடம் கூடாது அது பூமி சரி செஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை பற்றிய விளக்கம் தங்களுடைய விளக்கம் வேணுங்க ஐயா சரி அதாவது ஆஹ் எதுவுமே புதியதாக உற்பத்தி ஆகி வர்றது இல்லை பொருளினுடைய அழிவின்மை அப்படின்ற கோட்பாட்டின் பிரகாரம் உள்ளதே தான் மாற்றம் பெறுகிறது அதிலிருந்தே எடுத்து அதையே அதிலிருந்தே மாற்றம் பெற்று மீண்டும் அதற்குள்ளேயே அது மா அழிவதனால அதுல இருக்கின்ற எடை அப்படித்தான் இருக்கும் முழுவதுமா இப்போ பூமிக்குள்ளிருந்து தாவரம் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா அது எது எடுத்துக்கிறது அங்க இருக்கிற காற்றை அங்க இருக்கின்ற மண்ணினுடைய சக்தி அங்க இருக்கின்ற நீரை அதை உறிந்து கொண்டு தான் அது வருகிறது மீண்டும் அது மண்ணுல இருந்து எதை எடுத்ததோ அது மீண்டும் மண்ணுக்கு கொடுத்து விடுகிறது ஓகே அதே திரும்பி போயிருது அப்ப அது எங்கேயும் வெளியே போறது இல்லையே சோ அதை எதையும் எடுத்து வெளியில இருந்து எடுக்கிறது இல்லையே அதனாலதான் இந்த உலகம் ஏன் மாற்றம் இல்லாம இது இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த சுத்த வெளி என்பது அப்படின்னு சொன்னா அது எதுல அதுல இருந்து தோன்றி அதுல இருந்தே வளர்ந்து அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனாலதான் ஆஹ் தன்மாற்றம் அப்படி இந்த பேராற்றல் பேரறிவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா பேராற்றல் சொல்றோம் இல்லையா சோ இது எல்லாமே அதற்குள் இருந்து வரக்கூடியது மீண்டும் அதுவாகவே மாற்றம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதுனாலதான் அப்படியே இருந்து கொண்டு இருக்கு எல்லாமே சுத்த வழியில இருந்து வரக்கூடியது அதே மாதிரி பூமியில இருந்து வரக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் பூமியில இருந்து வரக்கூடியது அதனால அது சமநிலையில் தான் இருக்கும் சமநிலையை இயற்கையானதும் காப்பாத்தி கொள்ளும் பாதுகாத்து கொள்ளும் ஐயா ஐயா அடுத்த கேள்வியா இந்த பூமியினுடைய சுற்றளவு இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல்னு சொல்றோம் இது வந்து கூடுதலும் குறையுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா ஐயா இது வரைக்கும் ஒரே அளவு தான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் கூடும் குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல எவ்வளவு காலத்துக்குரிய வாய்ப்பு ஏன்னா மனிதனுடைய அளவு காலம் என்பது மிக குறைவானது ஒரு பூமியினுடைய காலம் என்பது ஒரு ஐம்பது ஐம்பது மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா சோ நம்ம குறுக்க இருக்கிறது அவ்வளவு காலம் இல்லை அதனால நாம அதே அளவிட்டு இவ்வளவு காலத்துல இவ்வளவு மாறுகிறதுன்னு சொல்றது இல்ல விஞ்ஞானம் சொல்றது ஒரே அளவு தான் வாழ்க்கை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்த அன்பராக பத்மாவதி முருகேசன் அம்மா அன்மியூட் செய்து சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க ஐயாட்ட கேள்விகளை கேட்கலாம் நான் கோபி செட்டிபாளையத்துல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா நல்லதம்மா கேளுங்கம்மா ஐயா என்னோட கேள்வி ஐயா நான் வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சுங்க ஐயா வனமளக்கலைக்குள்ள வந்துங்க ப்ராப்பரா எல்லா பயிற்சியும் ரெண்டு மூணு ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை தவம் பண்ணுங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்குங்க ஐயா எனக்கு இப்ப நிறைய நிகழ்வுகள் நடக்கிறது எனக்கு தெரியுதுங்க என்ன எனக்கு தேவையோ அது வந்து பிரபஞ்சம் எனக்கு யார் மூலியமாவோ இன்ட்யூஸ்னா உள்ள தெரியுது இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நீங்க ஐயா ஒரு வயசானவங்க என்னுடைய இது நான் உங்களுக்கு இது இதை தெரிஞ்சுக்கிறக்காக கேட்கறேங்க ஐயா தவற நினைச்சுக்காதீங்க ஒரு வயசானவங்க ரொம்ப முடியாம அதாவது கடைசி ஸ்டேஜ்ல இருந்த ஒருத்தருக்கு பக்கத்துல நான் போய் உட்காந்து ஒரே ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் மட்டும்தான் கொடுத்துங்க அவங்க குடிச்சோன்னா ரெடி ஆயிட்டாங்க அவங்க வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து நல்லா ஆரோக்கியம் ஆயிட்டாங்க ஆனா அந்த அன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து எனக்கு வீட்டுல வந்து படுத்து அடிச்சு போட்ட மாதிரி இருந்துங்க ஐயா அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் நம்ம ஜீவகாந்தம் அவங்களுக்கு போயிருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி இது என்னுடைய புரிதல் அப்படிங்க இது எப்படி இருக்குங்க ஐயா இது இது எப்படி எடுக்கணுங்க ஐயா ஆஹ் இதுல ஒன்றும் கணிக்க முடியாது நீங்க அதை இது வைத்துக் கொண்டு இருந்தாலும் நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து அவர்களுக்கு நல்லா ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதோட உங்க ஜீவகாந்தம் கலந்து போயிருக்கலாம் அது ஒரு நல்ல செயல் தானே ஓகே அவங்களுக்கு நல்லா ஆயிட்டு மேல எந்திரிச்சு குணமடைச்சு வந்திருந்தாங்கன்னா அது நல்ல செயல் தானே அந்த ஒவ்வொரு நல்ல செயலுக்கும் அது ஒரு மாற்று நல்ல செயல் நடக்கத்தானே செய்யும் அதனால காசு அண்ட் எஃபெக்ட்ல உங்களுக்கு இன்னும் உயர்வு தான் கிட்டும் அதனால நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு தொய்வு இருந்திருந்தாலும் இப்ப ஜீவகாந்தம் போகத்தான் செய் யார் ஒருத்தர் 
ஜீவகாந்தம் குறைவா இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்துல ஜீவகாந்தம் அதிகமாக இருக்கிறவர்கள் இருந்தா அந்த ஜீவகாந்தம் அங்கு போவதான் செய்யும் இயற்கையில ஓகே கொஞ்சம் பரவதான் செய்யும் நோயாளிகள் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால பழக்கத்துல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் போகும் ஆஹ் ஈர்ப்பு இருக்கும் அவங்ககிட்ட ஈர்ப்பு இருக்கும் நோய் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அதிகமான ஜீவகாந்த சக்தி சேர்ந்து குறைந்திருக்கும் மற்றவர்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் போது அதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் பாசஸ் கொடுக்கறது வாழ்த்துறது இதெல்லாம் செய்யும் போது நம்ம ஜீவகாந்தத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கறோம் சோ அதனால அது நல்ல செயல் தான் நம்மகிட்ட அதிகமா இருக்கிறவங்க டொனேஷன் கொடுக்குற மாதிரி அதிகமா இருக்கிற ஜீவகாந்த சக்தி கொஞ்சம் கொடுத்தா தவறு கிடையாது மீண்டும் நமக்கு ஜீவகாந்த மாதிரி வந்துடும் அது அது தினந்தோறும் தொடர்ந்து உயிர் நாட்டிலிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தானே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை அதனால அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்ல செயலுக்குள்ள நல்ல செயல் உங்களுக்கு நடக்கும் வாழ்வு வர முடியாது நீங்க கவலைப்படுவீங்களா இப்போ நம்ம உடம்புல இருந்து ஜீவகாந்த ஆற்றல் வெளியே போகும் போது நமக்கு தேவையான ஜீவகாந்த ஆற்றல் பிரபஞ்சத்துல இருந்து அது ரிசீவ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஐயா ஆமா நிச்சயமா ரிசீவ் பண்ணுங்க ஜீவகாந்த பேருக்கு பயிற்சி டெய்லியும் பண்றாங்க அப்ப வந்து நமக்கு தேவையான ஆற்றல் வந்து ரிசீவ் பண்ணும் இல்ல இப்போ நாம வந்து பார்மருங்க ஐயா இப்போ நான் மாட்டோட அருகாமையில எல்லாம் நான் வந்து டெய்லி மாட்டுக்கு டீன் போடுறேங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மாட்டோட ஸ்பென்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அதுல இருந்து ஜீவகாந்தம் வரும் இல்லங்க ஐயா ஆமாமா உங்களுக்கு ஜீவகாந்தம் என்பது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது கிணத்துல மாதிரி கிணத்துல நீர் ஊற்றி இறைச்சா நீர் ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் அது மாதிரிதான் ஜீவகாந்தம் என்பதும் இந்த ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு இடத்துல வந்து கொண்டே இருக்கும் உணவின் வழியாக காற்றின் வழியாக நீரின் வழியாக வான்காந்தத்திலிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் செலவாகி கொண்டே இருக்கும் குடங்கள் வழியாக இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்விங்க எனக்கு வந்துங்க இப்போ இறைநிலைக்காக வந்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் அப்செட் பண்ணிக்கிறோம் சில சமயங்களை நாம எல்லாமே கரெக்டா பண்ணி அதையும் மீறி நம்மள அவங்க வந்து காயப்படுத்தும் போது நம்ம காயப்படுறது இல்ல பட் இப்படி பண்றாங்களே அவங்க மேல ஒரு வருத்தாலே நம்ம விசுறது இல்ல ஆனா நம்ம இயல்பு மனிதனோட இயல்பு தாங்க அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு நல்லது இல்லாம வேற ஏதாவது நடக்கும்போது மனசு வருத்தப்படுது அதனோட பேட் கர்மாஸ் நம்மளுக்கு வருமே அப்படின்னு மனசு துடிக்குதுங்க ஐயா அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம எப்படி நீங்க டேக்கிள் பண்ணி வர்றது இல்ல அப்படி நமக்கு வராது நாம அவர்களை கர்ஸ் பண்ணலைன்னா கோபம் செய்யலைன்னா உள்ளத்துல இருந்து அப்படி வரலைன்னு சொன்னா நமக்கு வருத்தலை உண்டாக்கினவங்களுக்கு இயற்கையில தானே வருத்தம் உண்டாக்க வைக்கும் ஓகேயா அப்படி வரும்போது அவர்கள் இவர்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் மகர்ஷி கூட ஒரு கவியில சொல்வாரு முள்ளெடுத்து ஒருவர் பிறர் மீது குத்த முனிவர் எனினும் துன்பம் நிச்சயமாம் எல்லவும் பிறர் தீங்கு நினைய ஞானி எனினும் அவர் துன்ப அலை சாபமாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா நல்லவங்களுக்கு அவரு சாமி அப்படின்னு சொன்னா அதுக்காக அவர் கோபமே வராதுனால முள்ளெடுத்து குத்துனா அவருக்கு வள வருத்தம் இருக்காத வழி இருக்காத அந்த வழியில ஒரு வருத்தம் சாபம் உண்டாகாத அந்த சாபம் யார் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு வரத்தான் செய்யும் ஓகே ஆனா முடிவர் கொண்டு வர போறது அது மாதிரி நமக்கு ஒண்ணும் அந்த துன்பம் வராது நாம கட்ஸ் பண்ணல பண்ணலன்னா நமக்கு வராது பட் அவர்களுக்கு வரத நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அவங்களுடைய காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அவங்க அனுபவிச்சுதான் தீர்க்கணும் அதையும் நம்ம தீர்க்கவும் முடியாது வழக்கு வர முடியாது நல்லதையா மிக்க நன்றி தொடர்ந்து கலை செல்வி டெக்ஸ்டைல் அம்மா உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாமா அன்மேட் செய்து கொள்ளுங்க கலை செல்வி அம்மா வாழ்க வாழ்கையாழ்கடன் ஐயா இந்த தோப்பா மயின் அப்படிங்கறது இந்த தோப்பா மயின் சுரப்பி இருக்கு இல்லங்க ஐயா அது கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்க ஐயா தோப்பா மயின் அது வந்து சரியா சுரக்காமதனால கை காலெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சரியா இயங்க மாட்டேங்குதுங்க ஐயா அவங்க டாக்டர் கேட்டா அவங்க தோப்பா மயின் வந்து சரியா சுரக்கல அப்படிங்கிறாங்க அது நம்ம பயிற்சியில துரியதவம் பண்ணுனா அது நிறைய சுரக்குங்களாங்க ஐயா அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்க நல்ல செக்ரியேஷன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா மூளை அவேர்னஸ் ஈர்ப்பு நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி உடல் சரிகளும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க நம்ம அதை பத்தி அவங்க தான் சொல்லணும் டாக்டர் தான் சொல்லணுமா அதை பத்தி நாம தியானம் பண்ணோம்னா அது செக்ரியேஷன் நல்லா இருக்கும் உடற்பயிற்சி பண்ணணும்னா எல்லாமே சரியாய் கொண்டு வரும் எல்லா செக்ரியேஷன் எண்ட குறி கிளாஸ் வரும் சரியா வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் அந்த கிளாட்ல என்ன வருது அப்படின்னு நீங்க டாக்டர் கேளுங்க எனக்கு அதை பத்தி தெரியல வாழ்க்கை வளங்க நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா தொடர்ந்து சூரிய கலாமா காம் ட்ரஸ்ட் சென்னை அன்மியூட் செய்து கொள்ளுங்கம்மா சூரிய கலாமா 
நன்றிங்க ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா இந்த பஞ்சத்தன் மாற்றம் பஞ்சத்தன் மாத்திரை இது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாட்டை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக உயர்ந்த தத்துவங்கள்ல ஒன்றுதான் பஞ்ச தன்மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பஞ்ச பஞ்ச தன்மாற்றம் வரும்ன்றதுனாலதான் நமக்கு அழுத்தம் ஒலி ஒலி சுவை மனம் இது எல்லாம் ஒன் மாற்றம் பெறுகிறது பாருங்க ஒவ்வொன்றாக எதுனா உயிருடைய அலையை தான் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொன்றாக மாற்றம் பெறுகிறது இப்படி மாற்றம் பெற்று எல்லாவற்றையும் பார்க்கறது கேட்கறது சுவைக்கிறது ரசிக்கிறது எப்படின்ற அந்த உலக இன்பங்கள் அத்தனையும் பார்க்கறதுக்கு இது அடிப்படையாக அமைந்தது அதனாலதான் அந்த ஐந்தை சொல்லுவாங்க சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்ற இவ் ஐந்தின் பகை தெருவான் பெண்களை உலகு இந்த ஐந்தும் சரியாக தெரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உயிரை செலவு செய்துதான் இத்தனையும் நாம் அனுபவிக்கிறோம் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம்னா உயிரை செலவு பண்ணும் போது அளவோடு முறையோடு வீணாக செலவழிக்காம நல்லதுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணி நம்ம வாழ கற்றுக் கொள்வோம் அப்படி இல்லாத போது தேவையற்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக செலவழிக்க போவோம் அதனால இந்த ஐந்தும் தான் அடிப்படையாக இருக்கிறது நம்முடைய உயிருடைய செலவாகுவதற்கும் ஜீவகாந்த மனம் செலவாகுவதற்கு அடிப்படையானது இதுதான் பஞ்ச தன்மாற்றம் ஆமா பஞ்ச தன்மாற்றம் என்னன்னு சொன்னீங்க பஞ்ச தன் மாத்திரை மாத்திரைன்றது எவ்வளவு செலவாகுது என்ற அளவுக்கு பேரு பஞ்ச தன் மாத்திரைன்னு அளவுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொன்றுல இருந்தும் எவ்வளவு செலவாகுது என்பதுதான் பஞ்ச தன் மாத்திரை என்று மாத்திரைன்னு அளவுன்னு அர்த்தம் செலவாகிறதுக்கு மாத்திரை என்று அளவு வைத்திருக்கிறாங்க நன்றி ஐயா தொடர்ந்து சங்கர் ஐயா அவருடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் ஐயா அன்பு செய்து சொல்லுங்க சங்கர் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நிறைவான பதில் ஐயா என்னோட கேள்விங்க ரெண்டு கேள்விங்க ஒண்ணு வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒரு மனுஷன் டிப்ரஷன்லயும் டென்ஷன்லயும் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அவங்கள ஹார்மோன் எப்படி பாதிக்கும் அதை கொஞ்சம் வளர்க்க சொன்னீங்கன்னா அது ஒண்ணு ரெண்டாவதுங்க இந்த பூமிக்கு வந்து கிராபிட்டி போர்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம உடல்ல இருந்து செல்கள்ல இறந்து போயிட்டு புது செல்கள் உருவாகுது அப்ப இந்த விண்வெளியில விண்வெளிக்கு போறவங்களோட செல்கள் எப்படி இருக்குங்க அவங்களோட செல்கள் இறக்கமா புதுசா உற்பத்தி ஆகுமா அப்ப அவங்களோட வயது எப்படி வித்தியாசம் வருதுங்க வாழ்கொள மனம் சரி ஒண்ணு விண்வெளிக்கு போறவங்க இன்னொன்னு முன்னாடி சொன்னது ஆஹ் ஒவ்வொருத்தரும் டிப்ரஷன் டிப்ரஷன் டென்ஷன் அவங்க அவங்களோட கெமிக்கல் ரியாக்சன் அவங்களோட ஹார்மோன் டிப்ரஷன் வரும்போது மனம் ஆனது மனதனுடைய அலைவேகம் அதிகரிக்கும் போது ஒரு வேலை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஆஹ் அதுக்கு ஒன்று அடுத்து அடுத்து இன்னொரு வேலை ரெண்டு வேலை வரும்போது மனம் எதையும் பண்றது அப்படின்ட்டு தடுமாறுது பாருங்க அப்ப உண்டாகக்கூடியதுன்னு டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே நம்ம நேர போய் கொண்டே இருப்போம் இப்ப முக்கியமான வேலையை கரெக்டா வேகமா போகணும் போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அந்த நேரத்துல வருவாரு பிடிச்சுக்கோங்க ஏத்த மாதிரி அப்போ ஐயோ இவர்கிட்ட பேசுறதா இல்ல அங்க போறதா அப்படின்னு மனசு தடுமாறும் என்ன பண்ற இப்படி இன்னொரு வேலை அந்த நேரத்துல ஒரு போன் வருதுன்னா இன்னொரு தடுமாற்றம் வரும் சோ இப்படி எதை செய்யறது என்ற தடுமாற்றம் வரும்போது நமக்கு டென்ஷன் அதிகமாகுது டென்ஷன் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருந்தா மனதுல டிப்ரெஷன் வர காரணமாகிறது அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய கவலையானது துன்பமானது மனதை அழித்து கொண்டிருந்தா பெரிய இழப்பானது மனதை அழித்து கொண்டிருந்தா அது மாதிரி டென்ஷன் டிப்ரஷன் வர காரணமாகிறது இதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்ப அதுலயே ஒன்று நினைத்து கொண்டே இருக்கிறதுனால என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னா மனமானது இயக்கம் சாம சமநிலை வராம அமைதி நிலை இல்லாமல் இருக்கும் போது உயிர் இயக்கம் பாதிக்கப்படும் உயிர் இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு உடல்ல நோய் வரும் ரத்த வெப்பம் காற்றோட்டம் எல்லாத்துலயும் குழப்பம் வரும் டைரக்ஷனல் சேஞ்சஸ் வரும் பிளாக்கிங் வரும் இப்படி வரும்போது நோய் வருவதற்கு காரணமா இருக்கிறது பெரும்பாலும் மனநோய் மன ஒன்றை நினைத்து கொண்டு அதுலயே கிடக்கிறதுனால மனநோய் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது சோ இது எல்லாமே ஆஹ் நமக்கு மனதினால ஏற்படுகின்ற குழப்பங்கள்ல மனதை மகிழ்ச்சியாக நிறைவாக அமைதி நிலையில வைத்துக் கொள்ள முடியாதனாலதான் சோ இந்த எண்டுக்கும் போகாம இந்த எண்டுக்கும் போகாம 
பேலன்சிங் சமநிலை வரணுன்றத யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பேலன்சிங் இஸ் யோகா என்று சொல்லப்படுகிறது சோ துக்கத்தினுடைய ஒரு எண்டுக்கோ அல்லது மகிழ்ச்சியினுடைய ஒரு எண்டுக்கே போனால் கூட மீண்டும் டக்குன்னு சமநிலைக்கு வந்து படைக்கணும் அதிலேயே நிலைத்து இருக்கும் போது மனம் பாதிக்கப்படும் அதனாலதான் எப்பொழுதுமே அமைதி நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்றதான் துன்பம் அமைதி வந்ததுக்கு பின்னாடிதான் பேரின்பம் என்று வைத்தார் இந்த இன்பம் துன்பத்திலிருந்து மனசு அமைதி நிலைக்கு வந்து அதுல நிலைத்திருக்கும் போது பேரின்ப நிலை என்ற உயர்ந்த நிலைக்கு போகும் சோ அதனால மனசு அமைதி நிலை வைக்கிறதுக்கு தான் தொடர்ந்து தியானம் செய்யணும் உடற்பயிற்சி செய்து உடலை நல்லா வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் சரிய வாழ்க்கை நிலையில திறந்தோரும் சரிய கடைபிடித்து கொண்டு வந்திருந்தா இந்த டிப்ரெஷன் வருதோ இந்த இது மாதிரி பிரச்சனைகள் சிக்கல் வந்து நம்ம மனசு விடுபட்டு கொண்டு எப்படி நார்மலுக்கு வருதோ என்று தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் போது தான் துன்பம் அது தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த மரவள கலை பயிற்சி நமக்கு உதவியாக இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது விண்வெளியில் இருக்கிறாங்க விண்வெளிக்கு மேல போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கிராவிட்டி அப்படின்றதான் நமக்கு அடிப்படையான காரணமாக இருக்கிறது உயிரை விட்டு உடலை பிரிக்கிறது ஓகேயா சோ உடலை விட்டு உயிர் ஏன் பிரிகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஏன் மரணம் வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்ல மெடிக்கல் எத்தனையோ காரணம் இறப்பு வந்துருச்சு முதுமை வந்துருச்சு அப்படின்னு செல்கள் எல்லாம் செயலிழந்து போச்சு நோயினால போச்சு ஜீவகாந்த குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா பிரிகிறதுக்கு என்ன அடிப்படையான அடி காரணம் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் கிராவிட்டி தான் காரணமாக இருக்குது உடலை உயிர் எது பிரித்து வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கிராவிட்டி தான் அதுதான் வள்ளுவர் அழகா சொல்வார்கள் நாலு என ஒன்று கோல் காட்டி உயிர் ஈரும் வாழ் என உணர்வார் பெரியன் சொல்வார் இந்த பூமி சுழற்சி வந்து கொண்டே இருக்கிறதுனால உடலுக்கும் உயிருக்கும் தொடர்ந்து பிரிவி வந்து கொண்டே இருக்காரு அப்படி தொடர்ந்து பிரிவு ஏற்படும் போது எவ்வளவு அளவு மினிமம் இருக்கணும் உடலை நடத்தணுமோ அந்த அளவு இல்லாத போது உடலை விட்டு உயிர் பிரிச்சு போயிருது ஓகே அதை இழுத்துறது அதிகமா இழுத்து போயிருது அதனால கிராவிட்டினாலதான் நமக்கு ஏஜிங் வருவதற்கும் கிராவிட்டினாலதான் நமக்கு மரணம் வருவதற்கு அடிப்படை காரணமா இருக்கிறது இந்த கிராவிட்டி தாண்டி மேல போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு விண்ணில போய் விண்வெளியில வாழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கங்க எங்க கிராவிட்டி இல்லையோ அந்த இடத்துல அவங்க ஸ்பேஸ்ல இருந்து வெளியே கூட வந்து பறந்து காட்டுகிறார்கள் வெளியே நின்று காட்டுகிறார்கள் கீழே போறது இல்லை மேலேயும் போறது இல்லை சோ இப்போ சந்திரனுக்கும் பூமிக்கு இடையில கிராவிட்டி பூமிக்கு ஒரு அளவு எல்லை இருக்கிறது அது வரைக்கும் இழுக்கும் அந்த கிராவிட்டி ஸ்பேஸ் தாண்டி மேல போகும்போது அப்படின்னா நடுவாக ஒரு சமநிலை இருக்கும் அதுக்கு மேல சந்திரனை நெருங்கி போகும்போது தன்னை நோக்கி இழுக்கின்ற கிராவிட்டி சந்திரனுக்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கும் சோ இந்த நடுவாக இருக்கிற கிராவிட்டியில இருக்கும்போது செல்கள் கெடுவது இல்லை ரெஜர்வேஷன் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தேவை இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா செல்கள் பெருசா நடத்தனே கெட்டு போச்சு நடத்தனே அப்ப அந்த இடத்துல கிராவிட்டி இல்லாதனால இங்க இருக்கிறவே அங்க அதிகாலம் வாழ முடியும் இங்க ஆயிரம் கிராவிட்டி நம்ம இல்லவாத இடத்துல ஒரு மனிதன் இப்படியே போய் அங்க வாழ்ந்து முடிஞ்சு அவை வாழ்ந்தாலும் வச்சுக்கங்க ஒண்ணும் போக முடியணும் அப்படி இருக்க வாழ முடியணும் அப்படி இருந்தான்னா அவன் ஆயிரம் சில பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கூட அவன் வாழ்வான் அவன் குடலை விட்டு உயிர் புரியாமல் இருக்கும் கிராவிட்டினாலதான் நமக்கு காரணம் வருகிறது இப்போ சந்திரன்ல போயிருக்கிறான்னு வச்சுக்கங்க அங்க ஒன் சிக்ஸ்த் கிராவிட்டி அப்ப இங்க அறுபது வருஷம் இருக்கிறான்னு சொன்னா அங்க முந்நூத்தி அறுபது வருஷம் வாழ்வான் சந்திரன்ல வாழ்ந்தாண்ணா இங்க ஆறு வருஷம் ஆறு அடி தாண்டுறானா அங்க முப்பத்தாறு அடி தாண்டுவான் உடனே கிராவிட்டி ஒன் சிக்ஸ் தான் இருக்குது இல்லையா சோ இது மாதிரி அதிக அளவு அங்க வாழ முடியும் ஏன்னா கிராவிட்டி தான் நமக்கு அடிப்படையாக நம்ம உடலை இயக்குறதுக்கும் உடலை விட்டு உயிர் பிரிகிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது வாழ்க்கை அப்ப இருக்கிறதுனாலதான் சித்தர்கள் அந்த விண்வெளியில அந்த தியானம் பண்றதுனால அவங்க அந்த சித்தர்கள் அந்த குறை ரொம்ப நாளா இருந்து இருக்கிறாங்களே இல்ல அது இல்ல மூச்சு இயக்காம பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்க மூச்சு சுழமுடையில நிறுத்தி இயக்காம பண்ணிட்டாங்கன்னா மூச்சு இயங்கும் போதுதான் மனசு இயங்க கிராவிட்டி எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் மனித உடல் விட்டு உயிர் போறதுக்கு மூச்சு நிறுத்திட்டாங்கன்னா இது எப்படி ஆகுன்னா ஒரு கல்லு மாதிரி ஆகி போயிடும் பாடியில மூச்சு நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மூச்சு நின்று போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னு சொன்னா அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல ஏஜிங் அது அஃபெக்ட் ஆகாது காலம் என்பது மூச்சு இயக்கத்துலதான் வருகிறது காலம் என்பது நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இயக்கத்தை நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாடி அப்படியே இருக்கு செல்கள் பெருசாகாது உயிர் உள்ள இருக்கிறதுனால மரத்துக்கு வேறு எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கும் சோ அவங்க பல காலம் வரலாம் ஐநூறு வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் கூட அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்தா என்ன பிரயோசனம்னு சொன்னா அவங்களால பேச முடியாது இயக்க முடியாது உணவு தேவைப்படாது ஒரு கல்லு மாதிரி ஒரு ஜடப்பொருள் மாதிரி அப்படியே இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுனால சந்தேகத்துக்கு என்ன நன்மை சாமி அதை சொன்னார் நீங்க அப்படி போய் ஜீவ சம
அதனால எனக்கு எந்த நன்மையும் இல்ல அது ஒரு ஜடப்பொருள் மாதிரி இருந்தாலும் நான் சமுதாயத்துக்கு என்ன நன்மை செய்ய முடியும் அப்படி இருக்க நான் விரும்பல அப்படின்னு சொன்னாரு ஒரு கேள்வி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் முட்டை பத்தி மகிழ்ச்சி சொல்லி இருக்காரு காஞ்சி பெரியார் சொல்லி இருக்காரு சைவம் அப்படின்னு நானும் ஏதோ ஒரு இடத்துல படிச்சதுல முட்டையில வந்து உயிர் இருக்கு அது கோழி வந்து அடை காத்து குஞ்சு வெளிவரும் அது அடைகாத்து வெளிவராம நம்ம அதை எடுத்து சமைச்சோம்னா அந்த உயிரை நம்ம கொண்டுடுறோம் அப்படின்னு படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் அது ஒரு டவுட்டு ரெண்டாவது டவுட்டு அது சைவம்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஆழியார்ல அப்ப முட்டையை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இல்லையா இது மட்டும் சொல்லுங்க அடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றேன் வாழ் சரி 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 நிறைய பேர் முட்டை சாப்பிடுவோம் அதாவது சைவத்துல என்ன சைவம் இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் சைவம் எல்லாம் இருக்கு வெஜிடேரியன் வெகான்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு வெகான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அவங்க பால் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க பால் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னா மாட்டினுடைய ரத்தம் தான் பால் யாரெல்லாம் காலையில டீ குடிக்கிறாங்களோ அப்ப அவங்க எல்லாம் அசைவம் தானே இல்லையா டீ காப்பி குடிக்கிறவங்க எல்லாம் மாட்டினுடைய ரத்தத்தை தான் குடிக்கிறார்கள் அப்ப அவர்கள் எல்லாம் அசைவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா சோ அப்படி இல்ல அதுல வெகான்ஸ்ன்னு இருக்கக்கூடியவங்க அந்த முட்டையும் சாப்பிட மாட்டாங்க பாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க சில பேரு அசை வெஜ் வெஜிடேரியனா இருக்கிறவங்க பெங்கால்ல எல்லாம் மீன் சாப்பிட்டுக்குவாங்க மீன் அவங்களுக்கு வெஜிடேரியன் அப்படி அவங்க பழக்கத்துல வச்சிருக்கிறாங்க சோ அதனால எந்த உயிரு அதுக்கத்தான் நான் ஒரு பார்முலா சொன்னேன் இப்படி அப்படின்னு சொல்லாம ஆஹ் எந்த உயிரானது ஆஹ் உணர்வு வரலையும் எந்த உயிரில தோன்றும் போது உணர்வு வரலையோ அதற்கு முன்னாடி அதுக்கு வழி இல்ல வழி இல்லாதனால அதை கொள்ளும் போதோ அல்ல சமைக்கும் போதோ வருத்தம் இல்ல வருத்தம் இல்லாதனால அதுல இருந்து வருகின்ற விஜயபகாந்த அலையானது நமக்கு பாவமாக மாற்றுவது இல்லை எந்த ஒன்றுல உயிர் வந்துருச்சோ அது கொள்ளும் போது வருத்தப்படுகிறதோ ஒரு மீனை பிடிக்கிறோம் துடிக்கிறது ஓகேயா அது இன்னொரு பறவைய அது கொள்றோம் அது துடிக்குது சோ அப்ப அது மட்டும் இல்ல ஒரு பறவையை கொன்றான்னு வச்சுக்கணும் ஒரு வேடன் அந்த பறவை மட்டும் இல்ல அந்த தாய் பறவையா இருக்கலாம் அது உணவு தேடுவதற்காக வந்திருக்கும் அதனுடைய கூட்டுல ஐந்து குஞ்சுகள் இருக்கும் அதுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கும் பல காலம் அப்ப அம்மா வரும் நமக்கு உணவு கொண்டு வரட்டும் அந்த ஐந்து குஞ்சுகளும் தாய் இல்லாதனால வாடி உணவு இல்லாம செத்து போயிடும் அந்த பாவமும் அதுக்கு வரும் இல்லையா சோ அப்படி அது பாவங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு வரும்போதுதான் அசைவ உணவுல பாவம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது வராதுக்கு முன்னாடி முட்டையில இல்லை அப்படிதான் எல்லா பிரிவர்களும் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா ஏன்னு சொன்னா அது உயிர் தோணல ஓரறிவிலும் உயிர் தோணல தானியம் கடியில உயிர் இருக்கிறது ஏன்னா அதனுடைய உயிருடைய அழுத்தம் இருக்கிறது இந்த அழுத்தமானது முளைக்கு போடும் போது குருத்தாக வெளி வந்து உயிராக வருகிறது ஆனா முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை சமைக்கிறதுனால அதுக்கு வருத்தம் இல்லை சோ இப்படி எடுத்துக்கொண்டா சரியா கவலைதான தவிர முட்டை செய்வம் தான் ஆஹ் சாப்பிடாதவர்களுக்கு ஒண்ணு இல்லை ஆளியார்ல முட்டை போடலாமான்றதுக்கு நிறைய பேர் முட்டை சாப்பிட மாட்டாங்க ஓகே நிறைய பேரு ஆஹ் சைவமா இருக்கிறவர்களே முட்டை சாப்பிட மாட்டாங்க அது மாதிரி அதனால அதை போடுவது இல்லை ஓகேயா பழங்கள் <laughs> மட்டும் <laughs> 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 மத்தியானம் வந்து கேரட் தக்காளி சாலட் சாப்பிடணும் ராத்திரி மட்டும்தான் குக்குடு ஃபுட் சாப்பிடணும் இத நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா எந்த விதமான வியாதியும் நமக்கு பிரிவென்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் கியூரிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் இன்குளூடிங் கேன்சர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் டயபெட்டிஸ் இந்த குழந்தை பேரு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அது எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வாழ்க நல்லது வாழ்க்கை சில உணவுகளை எடுத்து குறிப்பிட்ட காலம் அது மருந்து மாதிரி எடுத்துக்கொள்வது நல்ல பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது உண்மை ஜெனலா ஜெனலா இருக்கிறவங்களுக்கு அது பொருந்துவதில்லை நோயாளியா இருக்கும்போது பெரும்பாலும் பல உணவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா டைஜஷன் ஈஸியா இருக்கும் அது நம்பி வைக்கக்கூடியதாக நீங்க சொல்றது சரிதான் வாழ்க்கை வரும் நன்றி
நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி தொடர்ந்து கனகராணி அம்மா அன்மீட் செய்து கொண்டு கேள்வியில கேட்கலாமா கனகராணி அம்மா அம்மா ஒரு தடவை ப்ளஸ் பண்ணா போதுமா மைக் ஐயா கேள்வி ஐயா பேர் இயக்க மண்டலத்துல போகும்போது இப்ப நம்ம அந்த சுத்தவெளி ஸ்டாரு நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து மேல இருந்து அப்ப நம்ம பூமிய ஒரு சின்ன புள்ளியாட்டம் தெரியற அளவுக்கு மனச விரிக்கிறோம் ஐயா நல்ல உணர்வு தெரியுது அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இறைநிலைக்கு போகும்போது அந்த இறைவெளியோட மனத்தை கலக்குங்கன்னு சொல்லும் போது அதோட அப்ப நம்ம ஒன்றிடுறோம் அந்த தண்ணீருக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் அந்த மடிப்பு விழு மாற்றல் இதெல்லாம் எப்படிங்கயா நம்ம உணர்றது இந்த உணர முடியுமாங்கய்யா உணர்வர்களுக்கு மட்டும் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதான் பேர் தான் உணர்வோன் பேர் ஐயா மற்றவர்கள் உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு இப்படி உணர்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுல ஒண்ணுமே இல்லை நாம மனச நிறுத்திட்டா அப்படின்னு சொன்னோம்னா மூச்சனுடைய நிலை குறைஞ்சு போயிடும் நுண்ணிய நிலைக்கு போகும்போது அவர்களுக்கு கான்சியஸ்னஸ் விழிப்பு நிலை மட்டும் இருக்கணும் விழிப்பு நிலை மட்டும் இருந்து துவங்காம இருந்தா உணர்வு என்பது தானாக ஏற்படக்கூடியது ஓகேயா அந்த உணர்வு அவரவர்களாக அனுபவித்து பார்க்கக்கூடியதா உலகம் தெரியாம ஆஹ் வேற எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நான் இருக்கிறேன் என்று இருக்கக்கூடிய நிலைதான் உணர்வு என்று சொல்ல முடியும் ஓகேயா அந்த நிலை தான் தமக்கு அது இறைவனை உணர்கின்ற நிலை அதுதான் இறைவன் உணர்வு என்று சொல்கின்றோம் ஐயா இப்படிதான் இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும்ன்ற ஒவ்வொரு வருத்திற்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒரு அனுபவமா இருக்கும் அதனால அல்டிமேட் திங் என்னன்னு சொன்னா உணர்வு நிலைதான் ஒன்று தெய்வம் உள்ளது அது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எல்லாம் ஒன்று உணர் தெய்வம் உள்ளது அது உன் உணர்வு எனும் வேதம் எல்லாம் ஓகேயா சோ ஒன்று தெய்வம் உள்ளது அது உன் உணர்வு என கொள்வாயே அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் உணர்வு வேற ஒண்ணும் இல்லை சோ மெடிடேஷன் இஸ் ஏ கான்சியஸ் விழிப்பு நிலையான தூக்கம் தூங்குற நிலை வந்துட்டீங்க நல்ல தூங்குறீங்க ஆனா நீங்க தூங்குறது விழிப்பு இருக்கிறது நான் தெரிந்து கொண்டே இருக்கிறதுன்னா அது மெடிடேஷன் அவ்வளவுதான் வாழ்க வளமுடன் இப்ப நம்ம நம்மளோட உணர்வை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஐயா சரி ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஐயா ஐயா ஒரு நான்கு அன்பர்கள் இருக்காங்க ஐயா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிமிடம் முதுக்கி முடிச்சிடலாம் ஐயா ஒருத்தர் மறுபுறை பத்தி கேக்கும் போது பிறந்தது இறக்குது இறக்குது பிறகுதுன்னு சொன்னீங்களா அந்த இறந்த ஆத்மாவே மறுபடியும் போறதுதா இல்ல மகரிஷி சொல்றாப்ல நம்ம மகன் தான் அடுத்த பிறப்புன்னு சொல்றாங்களா ஐயா இது எது கரெக்டா கன்ஃபியூஸ் அது கான்ட்ரவர்சியில இருக்கு அது கான்ட்ரவர்சியில இருக்கிறது மகரிஷியை பொறுத்தளவுல தன்னுடைய மறுபிறப்பு என்பது குழந்தைகள் தான் மறுபிறப்பு என்பது தம் குழந்தைகள் தான் மறுபிறப்பு முன்பிறப்பு என்பது தாய் தந்தை அப்படின்னு மற்ற பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கருத்துக்கள் முரண்பட்டு இருக்கும் அதனால நாம இதே எடுத்துக்கொண்டதான் எதை நம்ம எடுத்துக்கிறது நான் தான் மகரிசினா இல்ல மகரிசியை எடுத்துக்கங்க எப்படி இருந்தாலும் என்ன எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஜீவனானது ஒரு உடலை எடுக்கணும் அது மகனா எடுத்தா என்ன இன்னொரு உடல்ல எடுத்தா என்ன அது எப்படியோ போகுது இல்லையா பிறகு எடுத்துக்கொண்டு போகுது என்ற அளவுக்கு சரி உண்மை சரி நாம மகரிசி சொல்றதே நாம எடுத்துக்கொள்வோம் ஓகே சரிங்க ஐயா சரிங்க தொடர்ந்து சாந்தி சுந்தரம் அம்மா அன்மீட் செய்து சொல்லுங்கம்மா ஐயா வணக்கம் என்கிறோம் அகத்தாய் படும் போதுதான் அது சிந்தனையாக மாறுகிறதாங்க எண்ணத்திற்கும் சிந்தனைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னங்கய்யா 
எண்ணம் தான் அனைத்துக்கும் மூலமாக இருக்கிறது அதாவது ஒன்றை பற்றியே கூர்ந்து சிந்தனை செய்து அதை உணரும் போது ஒன்றை அந்த கொள்ள அதுல வரக்கூடிய இதுக்கு பேரு அந்த சிந்தனை எண்ணத்துக்கு பேரு சிந்தனைன்னு சொல்லும் எண்ணம் என்பது அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அதாவது கால தூர பருமன் வேகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கணித்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒன்று தான் எண்ணம் என்று சொல்கின்றோம் எண்ணமானது எந்த செயலை செய்கிறோமோ அந்த செயல்களை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கணித்து கொண்டு வரக்கூடியது நான் கால தூர பருமன் வேகம் என்ற நாலு அளவுகளை வைத்து கணிக்கக்கூடியது எண்ணம் என்று சொல்கிறோம் எண்ணம் எதை நோக்கி போகிறதோ அதுல வரும்போது அதுக்கு தனித்தனி பெயர் கொடுக்கிறோம் ஆராய்ச்சி ஒரு எண்ணம் எதுனா ஒன்றை பற்றியே ஆழ்ந்து சிந்தனை செய்யக்கூடியதுக்கு பேர் ஆராய்ச்சின்னு அது ஒரு எண்ணம் ஒரு சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு சிந்தனை ஒன்றை ஒரு தலைப்பை மட்டுமே அல்லது ஒரு பொருளை பற்றி மட்டுமே ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடியது அது சிந்தனை அதுவும் சிந்தனை எண்ணம் தான் ஓகேயா சோ இது மாதிரி கனவு வருகிறது அதுல கனவுல வரக்கூடிய எண்ணம் ஓகேயா அது மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறோம் அந்த புத்தகத்திலிருந்து வரக்கூடியது என்ன சிந்தனையும் அது ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவுதான் சோ அதனால எந்தெந்த இடங்கள்ல எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த எண்ணத்துக்கு அந்தந்த இடத்துல அது வேறு பெயர் அளிக்கப்படுகிறது ஆனா எல்லாம் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்னன்னா தோன்றக்கூடிய எண்ணம் தான் வாழ்க்கை ஒரு நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா தொடர்ந்து ஆடல் நாயகி அம்மா உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாமா ஆடல் நாயகி அம்மா வாழ்க்கை வழமுட்டன் ஐயா ஐயா நம்மளுடைய வானியல் எம்எஸ்சி ல வானியல் டாபிக்ல விண்கற்கள்னு கொடுத்திருக்காங்க துணைக்கோள்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ஐயா வேறுபாடு விண்கற்கள் துணைக்கோள்கள் துணைக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்றது கொஞ்சம் சைஸ் பெருசா இருந்தா அதுக்கு துணைக்கோள்கள் ஸ்டேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேயா துணைக்கோள்கள்ல ஒரு கோள்கள் இப்ப பூமி இருக்கிறது பூமிக்கு துணைக்கோள் அப்படின்னா சந்திரன் சொல்றோம் செவ்வாய் இருக்கிறது அதுக்கு ரெண்டு துணைக்கோள் இருக்கிறது ஒன்றுதான் துணைக்கோள் பூமிக்கு சந்திரனுக்கு ரெண்டு போபஸ் டியோமஸ் டியோமஸ் அப்படின்னு ரெண்டு துணைக்கோள் இருக்கிறது அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது சோ இதெல்லாம் பெருசா இருக்கக்கூடிய சைஸ்ல பெருசா இருக்கக்கூடியது தன்னுடைய தாய்கோளை விட சிறுசு ஆனா தன்னை தானே சுற்றி கொண்டு தாய்கோளையும் சுற்றி வர வழி இருக்கும் போது அது ஸ்டாட்டலைட் துணைக்கோள் சொல்றோம் விண்கற்கள் என்பது சேப் இல்லாம இப்ப இதெல்லாம் சுழந்து சொல்லு என்ன ஒரு சேப் வந்திருக்கும் ஒரு கோல வடிவில் இருக்கும் அந்த விண்கற்கள் என்பது அப்படி சுழற்சி இல்ல அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா சுழற்சி வருவதற்கு அளவுக்கு அது சைஸ் பெருசாகல அது ஏதாவது ஒரு தாய்கோளானது உடைந்து சுக்குநூறாக பெருகி தனித்தனியாக ஆகும் போது அதுக்கு பேரு துணை விண்கற்கள் சேப் இல்லாம இருக்கிறதா சேப் இல்லாம இருக்கக்கூடியது விண்கற்கள் சொல்றோம் அது சைஸ் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் அரை கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் சிறுச கூட இருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய இப்ப இன்பிட்டுவின் செவ்வாய்க்கும் குருவுக்கும் இடையில கிட்டத்தட்ட ஒரு செவ்வாய் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆஹ் அஞ்சு கோடி எட்டு மூன்று கோடி மைல்கள் இதுக்கு அடுத்து செவ்வாய் நாலு லட்சம் மைல்கள் நாலு கோடி மைல்கள் சொல்றோம் நாலு லட்சம் இல்ல எச்சா மைல்கள் ஆஹ் இதுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டு கோடி மைல்களுக்கு போகிறோம் குருவுக்கு இதுக்கு இடையில கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கோடி மைல்களுக்கு இடையில ஒரு கோள்கள் கூட இல்ல இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல நீங்க நம்ம கோளார் சிஸ்டத்துல பூமியில எந்த இதுவுமே இல்ல இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இல்ல இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு பக்கத்துல அப்ப நடுவில் ஏதோ ஒரு கோள் இருந்து அது உடைந்திருக்க வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் அதனாலதான் நடுவால் இல்லைன்றாங்க இந்த செவ்வாய்க்கும் குருவுக்கும் இடையிலே கோடிக்கணக்கான இந்த விண்கற்கள் இருக்கிறது இது எல்லாம் அப்படியே மிதந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த கற்கள் எப்பவாவது ஒரு சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா ஈர்ப்பு ஊசியினால பூமியை நோக்கி வரும் பூமியை நோக்கி வரும்போது இந்த வெளிமண்டலத்தில் வரும்போது தீப்பற்றி எரிந்து எரிந்து கீழே வரும்போது ஒன்னு பசுவமாயிரும் நம்ம பார்ப்போம் நைட்ல ஒரு க வெண்ணு வேகமா வந்து உழுதுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பறந்து போயிடும் ஸோ இததான் நம்ம வெளிக்கற்கள் சொல்றோம் ஆனா அப்படியும் தாண்டி பெருசா வந்து பூமியை தாக்குச்சுன்னா அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு பழுவு பள்ளத்தை உண்டாக்கி இருக்கும் அது ஸ்டார் ஓன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது உலகத்துல நிறைய இடங்கள் இருக்கு ஸ்டார் ஓன்ஸ் பெரிய கழுத்து தாக்கக்கூடிய தாக்கிய மாதிரி அது மாதிரி வரக்கூடியதுதான் மின் கற்கள் அதாவது பெரிய சேப்பு இல்லை ரொம்ப பெருசா இல்லை 
அப்படி இல்லாம இருக்கும் போது அது வெண்கற்கள் சொல்றோம் ஒரு ஸ்டேப் ஆயிடுச்சு பெருசாகி அது தாய்மொழி சுத்தி வந்துச்சுன்னா சேட்டலைட்னு சொல்றோம் கபாலபதி செய்யக்கூடாது அடிச்சு செய்யற மாதிரி இருக்குது பாருங்க அது மூச்சு பண்ணா கீழே இறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இறங்கியா இருந்து குடல் இறக்கும் கீழே வர்றதுதான் காரணம் அவ இந்த பவன புத்தாசனம் அப்படின்ட்டு படுத்துக்கிட்டு கால்களை மட்டும் முழங்கால மடிச்சு இழுத்து மூக்கில் ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு இழுப்பம் இல்லையா வலது காலம் முதல்ல அப்புறம் இடது காலம் பண்ணி அப்புறம் ரெண்டு காலம் இப்படி அமைச்சு செய்யும் போது வயிறானது அமைக்கி உள்ள போயிடும் சோ இது மாதிரி பயிற்சி செய்துட்டு வந்து கீழே இறங்காமல் இருக்கோம் சரி பண்ணி கொள்ளலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு பெரிய ஆளு கீழே ஆய் வந்துருச்சு பெருசா இறங்கிய வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது தான் சிறப்பு ஆரம்ப நிலையிலேயே பார்த்து இப்படி நீங்க பயிற்சி பண்ணிட்டு வந்து அதை தடுத்து கொள்ளலாம் இப்ப கொஞ்சம் வீக்கம் கொஞ்சம் இருக்கு அப்ப எப்படிங்க செய்யலாமா இல்ல ஆப்ரேஷன் வீக்கம் இருந்து நீங்க செய்த பெயின் இருந்தா செய்ய வேண்டாம் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்க பெயின் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க செஞ்சீங்கன்னு பாருங்க உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிஞ்ச கடமை பண்ணுங்க ஆசனம் பேரு என்ன சொல்றீங்க ஐயா எடுத்துக்கிறது <laughs> 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 நாளைக்கு யூடியூப்ல வந்துருமா யூடியூப் கையோகா டிவி யூடியூப் சேனல்ல ஐயா பாத்துக்கறேன் ஐயா சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நிகழ்ச்சியை நிறைவு பண்ணிக்கலாம் ஐயா நன்றி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அனைவரும் இதுவரைக்கும் செய்ய முடிந்ததற்கு மிக சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த பேராசிரியர் வீரப்பன் அவர்களுக்கும் அறிஞர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் அன்பை மனக்கத்தை மகிழ்ச்சி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வாழ்